，小子，告诉我算力模块在哪儿，我可以考虑饶你们一命。小翔，那是拿来给阿云救命用的。救命？<笑>我明白了。阿云，只要你妹妹消失。算力模块对你就没用了，是这样吧？混蛋，快放开他！<笑>我呀，最讨厌的就是有人教我做事。阿、啊、云、啊，哥，快走！哎。还真是兄妹情深呢、啊！你这个畜生，我跟你拼了！啊、这是尽力，你是新秩序工会的人。现在才明白，有点晚了呀。早点把东西交出来，不就好了吗？现在，你们都可以和这个世界告别了。啊、为什么？为什么会这样？我不甘心！我不甘心！这里是以前的家，啊，二二零零年，距离原界开启还有八个小时，各位朋友准备好。我居然回到了十年前，原界开服前夕。哥，你买的原界登陆器送到了。好重啊，还不快过来帮帮忙！阿玉，好累啊，下次再也不帮你取快递了。哥，你怎么了？新历二二零零年，世界首款潜入式虚拟现实游戏《原界》上线。然而在开服阶段出现了隐藏 bug， 玩家可以通过某种方式觉醒名为尽力的特殊技能。并有远超于常人的战斗力，虽然 bug 很快就被修复了，但是提前获得尽力的人却成为了超级玩家，甚至通过脑电波传导的方式，将特殊能力带到了现实。我和妹妹也成为了那些家伙的牺牲品。阿玉，这次哥一定会保护好你，还要让所有伤害过我们的人。付出代价，哥，你干嘛？别对自己妹妹耍流氓啊！哼，你还是玩你的游戏去吧。从今天开服算起，三十天之后系统就会被修复 ，bug 便会消失，尽力再也无法获取。必须要尽快觉醒，才能获得足以改变命运的力量。原件服务器已开启，正在连接，倒计时五、四。三、二、一，尊敬的用户，欢迎登录原界，请设定您的姓名。一，果然和上一世的一模一样。哇，这系统也太逼真了吧！走，先四处逛逛。因为原界没有职业区分，所以尽力获取的关键在于寻找最契合自己的武器。就是这里。虽然不知道什么武器和我相信最好，但是一种一种的练过去，总能够找到。恭喜你，刀的熟练度已经百分之百。没有觉醒，那就换剑，继续。嗯这里是武器训练室。嗯，这
就这么一直拿着武器砍木桩，真不知道有什么乐趣。嗯，还是去玩点更炫酷的吧。你多少级了？三十一，练得很快吧？昨天党的装备卖了五万块呢，今晚请你吃大餐。<笑>太好了！恭喜你获得称号“兵器高手”，可利用任意兵器模拟其他兵器的效果。可恶，已经把所有兵器都试过了，为什么还没有觉醒禁令？难道契合我的是热武器？可是前世从来没有听说过通过热武器练出劲力的，真的能行吗？刚才那是，真的能行吗？刚才那是。那个人不会还在练吧？啊，果然已经走了。我就说这么无聊的事，怎么有人能坚持好几天？啊，什什么声音？啊，那是什么？终于迈出了第一步。恭喜玩家夜礼物尽力。获得主动技能“生境覆盖”，每点尽力值可提升五十点攻击力，当前尽力值上限为五。尽力只有在使用与自身最契合的武器时才能被释放，看来要先去买把手枪了。请注意，你拥有兵器高手称号，可将尽力附加于任何武器，但仍需使用手枪来突破尽力瓶颈。原来兵器高手的称号是这么用的。喂，听说了吧？袁界在线人数已经突破一千万了，这么快？登录器恐怕都卖断货了吧？初级手枪加子弹一共八百，短刀两百，一共一千元币。谢谢惠顾。好贵，元币与现实的货币兑换比可是一比一啊！光买这两把武器就花了我半个月的生活费，真是肉疼。哼，下面。就该抓紧时间提升等级，追赶大部队了。想要快速升级，还是要剑走偏锋才行。这镜像的规则也太变态了吧！输了之后居然直接等级清零，我好不容易才练到十三级啊！哎，还是老老实实刷怪吧。普通玩家想要战胜比自己高五级的镜像，确实没那么容易。哎，刚哥，你看，又有新手来挑战了。主武器居然是一把手枪哎！哼，热武器是元界中最弱的装备，不过是一个连配装都不懂的菜鸟而已。他不是我们要等的人。请选择挑战对象。就从你开始吧。是否确定选择五级玩家？这个世界不温柔作为对手。确定。传送开始，正在进入挑战区。倒计时：五、四、三、二、一。挑战开始。好快！和高于自己五级的镜像作战，难度不是一般的他。<笑>不过，虽然只有一级，但我可不是新手。兵器高手称号已激活，武器特性转换完毕。发动技能，尽力覆盖，闪烁突刺。请你击败镜像
，获得一千元币，一千经验值，等级提升至五级。很好。回去吧，刚哥，咱们都看了一天了。能通过镜像秘境的玩家啊，都是知名人物，想找一个无名高手也太难了吧？哼，你懂什么？就是因为难找，才有发财的机会啊！玩家叶，挑战成功。刚哥，快看，是那个一级的玩家，装备都不齐，居然能打赢比自己高五级的镜像，这也太假了吧！就是他了，快向组织申请资金和接入端口。明白。没想到真的能有一级玩家挑战成功，难以置信啊！刚哥，端口和资金都申请下来了，他再选择挑战就会自动开盘。好，给我盯紧了。一级秒杀五级。原来这就是尽力的强大，怪不得上一世那些超级玩家可以在游戏和现实中为所欲为。这一次，我必须抓住一切可能，让自己变得更强。他又进去了，快，看看他选了谁。他又进去了，快，看看他选了谁。嗯，不是吧、啊？看错了，肯定是我眼花看错了。刚哥，你没看错，他选的是如雷登场。啊，那么多十级镜像，这小子偏偏选了最强的那个。完了，全完了。刚哥，你振作点呢。发现了什么？哎，这谁啊？居然有勇气挑战十级最强镜像，好像是一个只带了白板武器的新人。庄家疯了吧？这也敢开盘？全部身家直接压上！我要吃低保。<笑>好想看庄家输掉内裤的样子呀！<笑>刚哥，下注的资金已经超过一百万了。悬崖的是如雷影，<笑>别说了，咱们以后准备去挖煤吧。镜像挑战即将开始，请参赛者就位。倒计时：五、四、三、二、一。先试探一下他的实力吧。挑战开始！只有一个回合，我的血量就快见底了。闪烁突刺！刚才那一击，应该也对他造成了伤害。不愧是十级镜像里的最强者，和五级的那家伙完全不是一个概念。附加了一百点攻击力的招式。竟然完全无法破防，看来想要战胜他，必须要拿出全部的力量才行。一招定胜负吧，消耗全部尽力值。已转化精力二十八点，下次攻击提升攻击力一千四百。尽力覆盖发动。恭喜玩家叶击败如雷登场镜像。获得元币一万五千，经验值一万五千。十三级了，挑战镜像的升级速度果然奇快无比啊！您的等级已超过十级，将开启静力天赋树，每层天赋仅可选择一项。生境修复，可恢复目标生命值，每点静力可恢复一百点生命值，此技能升级后可提升恢复效果。生境入侵。对目标造成持续伤害，每点静力可累计造成两百五十点伤害，持续十秒。此技能升级后可提升伤害效果。能站得住的输出才是王道，就选他了。大哥们，这是要闹哪样啊？哼，老子可是整整压了五万，你们俩不许离开我的视线，就是愿赌服输，赶快给钱。<笑>能不能投降输一半啊？想得美，稳赢的局，你跟我说投降
，哪有这种好事儿啊？挑战还没结束，你就知道自己肯定会赢。废话，一个五级没装备的新手能打过十级最强镜像？哼，如雷要是能输，我倒立洗头。本场挑战已结束，胜利者耶！ Yeah! 十级镜像如雷登场，拜！什么？<笑>赢了，我们赢了！刚才是谁说要倒立洗头的？哥，别玩了，该吃晚饭了。哦、嗯，这就来。我今天做了你最喜欢的香菇炒肉，快多吃点吧。嗯嗯，上进修复，治疗类的技能在原界非常罕见，大部分玩家生命回复只能依赖数量有限的药品。不管是单刷还是组队，拥有恢复生命值的能力，都能让我拥有比别人更大的优势。必须好好利用这一点才行。我吃饱了。啊，只吃一碗吗？啊，已经够了。嗯，哥这几天是怎么了？感觉突然好像换了一个人似的。上次还突然抱住我。咦、哎，不行，要快点给我找个嫂子，不然感觉哥会变得越来越危险。<笑>赢了，我们赢了。刚才是谁说要倒立洗头的？刚哥。别走啊！能退一半吗？求求您了！五万块可是我全部家当了。哈，愿赌服输，滚一边去！刚才我说投降输一半的时候，你们是怎么说的？现在才知道求老子，晚了。哎、呃，什么情况？黑是黑，刚子是吧？如雷十级镜像被击败的事儿，你是不是要给我个说法呀？不好，是新秩序的人，呃，这下提到铁板了。鸡鸡鸡哥，我只是个开盘的，不知道那家伙会挑战如雷的镜像，呃，更猜不到他能赢啊。但现在最大的得力者是你，上面可不相信你这套说辞。咱们现实聊一聊。你千万别开我的喝，我把家里的钱都给你，全部。你自己留着吧，这点数目我还看不上。不过，我想请你帮个小忙。什什什么意思、啊？<笑>别紧张，只要办好了，新秩序不会亏待你的。但若是办不好，<笑>你懂的。请注意，你已掌握了两个精力技能，将开启战斗力评价系统。玩家叶当前战斗力为一百五十六，获得称号“低维战士”，特殊效果“全属性翻倍”。低维战士，这是单属性破败之后才会出现的称号啊！竟然可以通过解锁战力系统后直接获得，也就是说，虽然我只有十三级。但已经拥有了相当于二十六级的属性了。现在的我，应该已经可以触摸到更高级的门槛了。最强的二十级镜像，还是如雷登场吗？哼，那就继续拿你来检验一下我此刻的实力吧。是否挑战二十级镜像如雷登场？是。快快快，又开盘了！不是吧？这人居然又挑战了如雷！兄弟们，我只能坐到这儿了。到时候压错的人，可别说我没提醒过各位。刚哥，机关只让你宣传，可没让你下注，而且还是全部家当。放心吧，这次牵头的是机关，不赚白不赚。机关让我们在群里宣传业的目的是什么呀？也没多少人压他呀。不知道，不过肯定没安好心就是了。计时开始，十、九、八，将可分配点数全部加在记忆值上，配合 DV 战士的全属性翻倍效果，就有一百四十四点了。只要找到机会，用尽全力，一
一下就能解决掉的。三、二、一，挑战开始！全属性翻倍之后，田伯洛和他之间级别的差距不会再出现之前那种开局就被压制的情况了。二十级的如来虽然依旧强横，但交手的这几招，我已经找到了他的破绽。只要近身，就一定能击败他。机会来了！恭喜玩家叶击败二十级镜像如雷登场，获得元币十五万，经验值十五万。您的等级已提升至二十三，可领悟全新静力技能。祝福，消耗静力值来提升目标全属性，提升数值为消耗静力值的百分之五十，并随机驱散身上一个异常状态，持续一分钟，冷却三分钟。咒术，消耗静力值使目标随机获得一种负面状态，持续一分钟，无冷却时间。果然啊，每十级。就会自动领悟新的技能技能。叶居然真的赢了，究竟是怎么做到的？对战过程不允许观战，好着急啊！他以后就是我的财神了，我要把他供起来。为什么？为什么？我刚才不压，错过了一个亿呀、啊！我也没压，好难受啊！这波赚了，我明白了，原来是这样。<笑>这波赚了，我明白了，原来是这样。怎么了？机关这次是拿二十级的如雷镜像当托，让他拜个夜，向其他人证明夜的实力。获胜后的夜应该有二十三到二十五级了，如果挑战三十级的镜像，他肯定还会选择已经赢过两次的如雷。那又怎么样？夜就不能再赢一次？你没听说过吗？在原界的镜像排行榜里，三十级如雷的镜像排名第一，被称为无敌，没人能在他手下活过三招。身着全套无瑕级紫色装备 ，A 级身体改装，凭这两点就已经远超同级别玩家。更有传言说，他练出了隐藏能力，新秩序能成为原界顶级工会，也跟如雷的强悍密不可分。如果叶真的继续挑战三十级的如雷，就正好中了机关的计，他一定会输。是否选择三十级如雷登场作为对手？<笑>很好，他上钩了。快开盘！夜的盘口又开了，这次挑战的是三十级如雷，兄弟们冲啊！冲冲冲！你怎么又加夜了？不是都跟你分析过了吗？夜赢不了的。你分析的很好，下次别分析了。我相信他。挑战倒计时开始，五、四、三、二、一，挑战开始。什么？竟然一刀把我砍的只剩血皮了。就算级别比我高，这也太夸张了！神剑修复，发动，砍枪，你偷换！可恶，即使我的属性翻倍，等同于四十六级的玩家，也依旧被他全面压制。不愧是镜像排名第一的家伙。这是我的新技能，祝福发动。您已进入祝福状态，消耗精力值四百，全属性增加两百点，持续时间一分钟。今天我就要在这里打倒你，成为新的第一。请注意，对方触发被动能力不屈。当 HP 降至零时，免疫所有伤害，持续时间一分钟。原来如此，拥有远超于同级别玩家的极品装备，外加等级压制，这样一来，几乎不可能有玩家在这一分钟之内扛过你的攻击。哼，但是
是你热武器的五十个例外。虽然在这一分钟之内，我对你造不成任何伤害，但在属性翻倍下的我，你休想碰到。现在唯一需要做的，就是等待。最后一秒射出的子弹，依然具有助攻效果。然而你的免疫。已经结束了。恭喜玩家叶打败三十级如雷登场镜像，开始奖励结算。你的等级提升至二十八级，战斗力提升两点，目前总战斗力为一百五十八点。什么？怎么可能？三十级的如雷竟然输了！会长肯定不会放过我的，不是吧？他竟然真的赢了！哈哈，我就说叶肯定不会输啊！先别兴奋，以防万一，咱们赶紧下线搬家，免得被人肉啊！对对对，快走！哥，你肚子饿不饿？要不要我给你下点面？别做了，阿韵。哥带你去吃烧烤去。哎呀，太奢侈了，哥，咱们简单吃点就好了。你哥我刚才可是大赚了一笔，这不消费一把呀，我心里不爽、啊。赚钱？在游戏里吗？哇、哦，没想到玩游戏还能挣钱啊！季哥，别生气了，不过是个网络游戏而已。你懂个屁！这游戏玩不好是能要命的，你懂吗？啊！喂，查到那个叫叶的家伙现实住址了吗？哎呀，太奢侈了，哥，咱们简单吃点就好了。你哥我刚才可是大赚了一笔，这不消费一把呀，我心里不爽、啊。阿月。你平时都很少出来逛街，今天怎么这么有雅兴啊？<笑>念初身材好，家世好，关键是人品也不错。如果他能当我嫂子，哥哥往后就不用我担心了。阿韵，啊？<笑>没有，就是想你了。你最近在忙什么呢？一周了都没见你联系我，该不会是交男朋友了吧？啊，交什么男朋友啊？说出来，你可能都不相信，我居然被家里人强制要求去玩网络游戏了。啊，玩游戏？喂，查到那个叫叶的家伙现实住址了吗？还还没有。没有，你打电话干什么？想找打呀？鸡哥，您别急啊，我想到了个好办法，肯定管用。别废话，快说。那家伙刚刚击败了三十级的镜像，所以接下来两个月，太慢了吧！买不到原界登录器，就没法让阿韵成为玩家，更不能在 buff 修复前获取禁力。如果阿韵注定得不到原界玩家的身份，那我得更加努力的提升自己才行。最高等级的镜像只有三十级，以我目前的等级，已经没有我能挑战的对手了。接下来想练级，只能通过副本了。说起来，我都二十八级了，还是新手装，还是提升一下吧。请注意，您的碎片精华数量为零，是否使用现实货币制作装备？通过镜像秘境，虽然可以快速刷级。但却无法获得打造装备所需的碎片精华，我竟然忘了这一茬了。还是先去崩坏秘境找人组队吧。只要能进副本，以我的实力打造一套装备肯定不成问题。十五级十人本八等二，二十五级五人难度四等一啊！装等三十的直接进组，装等三十的直接进组了啊！啊，听说了吗？新智取工会三队挑战混乱区四十级十人难度失败了，全员等级清零不说，装备也全部都丢了，好像只有人想获得单独通关的成就奖励，把队友全都干掉了
，不可能吧？居然这么狠啊！竟然能这样独占奖励，看来我要谨慎选择队友了。文头起见，我先自降身价，找个二十级的队伍吧。不好意思啊，我们不组新人。啊？对不起，你装备太差了。哎，啊，抱歉，装等太低，不考虑。不是吧？我可是打败了三十级如雷惊吓的呀！你们只会以貌取人吗？别看装备就认为我是坑货呀！难道我从武器副本开始打吗？这也太浪费时间了！哎，那边的兄弟，我们队伍刚好缺一个人，你来吧。嗯，危险区三十五级食人本，我们就等一。三十五级团本，还是危险区？当然，这本等级太高，一般人不敢来。你来吗？<笑>来来来，快组、啊！放心吧，我们九个人也能通关。找你进队主要是为了满足开团条件，进去之后不用你拼命。那太好了，走吧，用我的传送门进本。传送门，用一次就要一千金币，这些人还真是有钱啊！我上辈子都是步行进本的。抱歉啊，我来晚了。队长，让你随便找个人，也没必要这么随便吧？这些人身上全是三十级以上的无暇级装备，还真是土豪团啊！队长，好不容易找到个人，咱们快走吧！我要在今天冲上四十级。哎，要是冲上了四十级，线下请大家吃顿好的，不过分吧？<笑>那必须的。新来的，跟上，别掉队了。啊，我知道了。新来的，跟上，别掉队了。啊，我知道了。这次不知道是什么秘境。防御水晶，看来是守护类的秘境啊。本次秘境任务为守护能量水晶，当前波数零杠三，成功抵御三波怪物入侵，极为胜利。全体注意，围绕水晶展开防守，一只怪物也不要放过。放心吧，队长，这种守护型的本儿我都打过好几遍了。新来的，你就站那圈防守吧。啊，能打几个是几个。嗯，好的。看来他们真的以为我是个新手小白啊！刷怪了，大家做好装备准备，看我的水劈斩，天龙打击！他们的配合好默契啊！这次看来是要躺赢了。马尾，别忘了正事儿。明白。做的别太明显，嗯。放心吧。有怪物冲过去了，想办法拦住他。哎<笑>，真是不禁夸呀！刚说配合默契就漏怪了，那就让我来小露两手吧。三十五级的怪物，也不过如此。第一波攻击结束，下一波进攻将在十分钟后开启。哟，真没想到啊，你居然可以单挑三十五级的怪物。<笑>你要是一身武侠装备，怕不是要单挑 BOSS？ <笑>过奖了，过奖了。要不是小峰突然离队，也不会让防守出现漏洞了。好啦，没出什么大问题就行。哎，叶兄弟，你身手不错呀，怎么不找个固定队伍啊？<笑>我刚建的号，还没交什么朋友呢。正好我们队缺个人，要不就加入我们吧。这样啊，不光省去了你找队伍的时间。等我们配合默契后，还可以挑战高等级的秘境呢，可以吗？那太好了呀！可以是可以，只不过想要加入我们，需要提供联系电话和住址，避免再次发生小峰突然失踪找不到人的情况。这，毕竟好不容易培养的队友，最后又一声不吭的离队，这对大家来说无疑是一种损失。希望你能理解。当然可以理解，可是组队广场那么多人，你们却偏偏挑中了我
，进了秘境之后，又尽可能的展现友好和实力，然后抱住队伍问题，放了一只怪让我出手，借此机会邀我入队。真实目的是想套出我的现实住址和信息，我说的对吗？如果我猜的不错的话，你就是新秩序工会镜像空间的负责人吧？老兄，你说什么呢？我怎么听不懂啊？之前我可是听说过，有位玩家打败了二十级的如雷镜像之后，被你人肉出了现住址，还被打进了 ICU。我猜应该是我打败了三十级的如雷镜像，所以你安排了这场局，想要套我的个人信息，故技重施吧。哼，我本来是想装装萌新，换点制造用的材料而已，现在看来，免不了是要打一架了。小子。我是该说你聪明呢，还是说你蠢呢？我可是比你高了十级，而且我们有九个人，那又如何？给脸不要脸！生心覆盖发动！我，你好啊！您已获得蓝色战利品宝珠，可随机抽取该玩家身上的装备。看来你们的实力也不过如此嘛！可恶！兄弟们一起上，干掉他！祝福，发动！如果你们只是这种实力的话，别说打九个，就算打九十个，也是轻而易举。如果你们只是这种实力的话，别说打九个，就算打九十个，也是轻而易举。这家伙比预想的要强得多，如果拼下去，恐怕我也要凉凉。耶、yeah, ，你可要想清楚了，现在可是在秘境里，如果再减员，就要被怪物团灭了。无所谓，就算等级清零了，大不了我再重新去镜像秘境练级。浪费一天时间而已，你想着美，我可以派人围堵你，你没有机会练级。<笑>你在威胁我？啊、这这怎么可能？只剩你一个了，还有什么遗言吗？我不要。求你饶了我！我不想等级被清零啊！只要你放过我，我就告诉你一个关于元界的秘密。好，说来听听。现在不行，等我们安全离开了这个秘境，我就告诉你。不想说就算了，我也没那么感兴趣。哎呦，血条够厚的呀，居然能够扛下一枪。<笑>可恶、啊！普通攻击绝对不可能打出这样的伤害，这家伙有精力。<笑>看来你也掌握了元界的部分秘密，不然你也不可能这么强大。我虽然对付不了你，但我可以把你的世界上报工会，到时候。想对付你的人就不止我一个了，而且怪物的第二波攻击就要开始了，凭你一个人只有死路一条。你再重新练级，也会困难重重。所以和我联手吧，我们秘密共享。我准备足了回复药剂，还是有希望攻略下这个秘境的。我一人通关三十五级的十人秘境，不行吗？开什么玩笑！你一身新手装备，还只有二十八级，再强也是有限度的。哈哈，装备，你倒是提醒我了哈。你队友刚才报的装备，我可还没用呢。什么？你？开启宝珠，抽取装备。哼，还真是要感谢你们的慷慨。有了这套装备，我的实力至少翻了三倍。这侧面表明了你们的废物，拿着这么好的装备都打不过我，不过是几件瓷砖罢了。即便是这样，你也不可能一个人打穿这个秘境。
高级瓷砖的感觉，果然不一样。耶、yeah, ！就算你也有瞬间恢复的药剂，也不可能有我多。而且我是坦克，这烦人的东西，滚一边去！所以，我一定会比你活得久。咱们联手才是唯一的出路。什么？那就看到最后，是我先撑不住，还是你药剂先用完吧？疯子，我怎么遇上这么个疯子？剑修锋，这这怎么可能？你的回血量已经超过普通玩家能携带的药剂数量上限了！可恶！打开背包！什么？我的药剂全都用完了？不，我不甘心！你，我再复活点，等你出来。我绝对会让你付出代价的。哼，那恐怕要让你失望了。那，呜，这一波终于结束了，真累。嗯，哼，怎么把这个宝珠给忘了？还是个金色的。这机关头临走前还不忘做一件好事。真是个大善人啊！开启宝珠。这机关头临走前还不忘做一件好事，真是个大善人啊！开启宝珠，请选择抽取道具类型。装备，宝珠开启中，获得物品如下：紫装全能耳坠一对，紫装钟摆手枪一把，武器技能判定。造成三倍伤害或眩晕效果。手枪，这不就是我的专属武器吗？打开属性面板。太牛了！秘境负责人就是不一样啊，连爆出的装备属性都这么高。接下来，只要攻略下这个秘境，我的等级就能彻底追赶上绝大部分玩家了。什么？你居然也在玩那个元界？是啊，我家人说，元界不只是一款虚拟现实技术的游戏，要我一定坚持玩下去。那你发现什么了吗？还没有。阿韵，要不你来陪我一起玩这个游戏吧？去你家住。啊？可可我没登录器啊。等等，去我家住？那岂不是给我哥和念初制造了完美的接触机会？如果我时不时的外出，那么他们……<笑>好，我们一起玩。果然。有装备和没装备完全不是一个水准，尤其是强化了各种属性之后，我从未像现在这般清晰的感觉到了自己的成长，不管是速度还是力量，都比之前更快、更强。BOSS 终于出来了，就拿你来试试我目前的实力吧！恭喜玩家叶成功攻略秘境。当前等级三十六级，奖励秘境精华两千五百点，并获得称号“绝境逆袭者”。进入秘境时，每当团队成员损失一人，玩家属性临时增加百分之十，并在结算时获得额外属性提升。请注意，你有新的经历技能可领悟，是否立刻领悟？是。沉默，消耗十点精力，使目标无法使用任何技能，持续十秒，冷却时间一分钟。可升级，禁锢，消耗五十点精力，使目标被禁锢在原地，持续十秒，冷却时间一分钟，可升级。比起沉默来说，我更需要的是控制。目前的成长
还算让我满意。只是，若是能再获得一个登陆器，让阿韵成为玩家就好了。哥，我回来了。阿韵，今天又去哪儿逛街了？别提了，这个元界登陆器好难买。幸好念初有关系，我才勉强搞到了一台。元界登陆器，元界登陆器。嗯，是啊，为了报答念初，我就让他来咱们家住下啦。<笑>哥哥好，真的是元界登陆器，太好了！你居然真的买到了，太厉害了！我当初排了好几个月才抢到一台啊！哥，你现在应该关注美女，美女啊，不是登陆器。呃，阿月，你哥哥挺有意思的。是的，会长，我敢肯定，叶已经掌握了静力，但具体到什么程度，我无法判断。不然我也不可能败在他手上。退一步说，您就算不相信我，也该相信元界秘境的难度。他能一个人通关，绝对有什么别人不知道的底牌。好，那就再给你一次机会，快点把等级追赶上来。那个叫叶的玩家，你不用管了，我会派人接住他。谢谢会长，我一定会努力的。叶，会长已经知道你的事儿了。我看你接下来该怎么死。那个叫叶的玩家，你不用管了，我会派人接住他。谢谢会长，我一定会努力的。叶，会长已经知道你的事儿了，我看你接下来该怎么死。队长。boss 引出来了，我去，这家伙速度好快啊！呃、救命啊,啊！还得是队长，真厉害！你们什么时候才能长点本事？会长，你找我。嗯，又出现了一个拥有静力的玩家，是敌是友，能拉拢我。他刚把镜像空间的负责人机关给干掉了，呃，这看来得让魏西去试探他一下了。只要攻略下这个秘境，咱们大家就都能升到四十级了。说到底，还是得感谢魏西，如果没有他，我们不可能这么轻松。说起来，魏西，我们组队也这么久了。每次都被你带飞，怪不好意思的。还真是，几乎都是魏西出谋划策，带我们打穿秘境。怎么说，大家都是朋友了。魏西，你有什么需要帮忙的地方，尽管开口，我们一定帮你啊！对，谢谢各位哥哥，你们真是好人。不过，我现在确实有一件需要大家帮忙的事。你说，只要能做到的，我们一定不会推辞。那就请你们把命交给我吧。魏西，你为什么要这么做？我带了你们这么久，现在用你们来帮我激活秘境的绝境奖励，应该不过分吧？原来你和我们组队是这个目的，你这个骗子！<笑>别生气嘛，游戏而已。大不了从头再练级嘛，下次加油吧！可恶，我跟你拼了！哎，说了多少次了，热武器威力再强，子弹速度都是恒定的，只要敏捷够高，你就打不中我。冷兵器就不一样了，只要属性足够，挥刀的速度和力量就没有上限。啊！拿了绝境通关的十倍奖励，终于升到了四十五级了。您有一条未读私信。去接触一个和你一样拥有静力、名叫叶的玩家。哦，接触。会长并没有说明要拉拢或是干掉。嗯
。以目前拥有境力的玩家稀有程度来说，拉拢应该是最佳的选择。<笑>不过那样实在是太浪费时间了。<笑>我还是选择干掉叶吧。元界中最厉害的力量是尽力，而尽力的获取关键是武器熟练度。虽然念出你等级和装备都已经很好了，但是在元界里，没有尽力，等级再高也是普通玩家。所以你们两个就好好在训练场里面练武器熟练度，早点觉醒。好好。我是做了什么改变了时间线吗？我记得上一世念初和我并没有合住在一起啊。叶哥，你太厉害了，感觉你一个人就能攻略侠这个秘境了。是啊是啊，今天总算是抱着大腿了。咱们还来吗？再打一把，再打一把。我先不练了，有点事情要处理。这样啊，那我也不练了。那交个好友吧，有空再一起打。<笑>没问题啊。问题有点严重啊。打通三十五级的秘境，最少要将近一天时间。如果我要升到满级六十，起码也要两个月。可是两个月之后，尽力就无法提升了。难道要靠牺牲九位队友，通过绝境通关，来博取十倍奖励？<笑>那我和新秩序那帮人又有什么区别？您有新的消息。陌生人来信，打开。玩家卫星邀请您加入无序混乱区秘境试炼。是否入队？魏西，这名字怎么这么熟悉？是他，前世那个专门靠绝境奖励快速练级的渣女。送上门来的经验，没有理由拒绝。已接受魏西的组队邀请。如果是他的话，就不用顾虑这么多了。送上门来的经验，没有理由拒绝。魏西的组队邀请，全部都是熟人啊！这个大号以连费，为了绝境奖励坑了全队，因此被队友在世界频道上喷了整整三天三夜。这个小饼干也做过同样的事情，只不过他先一步血口喷人，诬陷队友想要谋害他，他这是正当防卫。剩下的几个人也或多或少有过类似的战绩。看来这次的行动应该会很有趣。人齐了，出发吧！这就是老大说的高手吗？怎么才三十七级？等级不是关键，实力最重要。打开地图，竟然是秘境区二级难度的无序混乱区。无序混乱区内，怪物可以随意进出秘境传送门，根本没有所谓的安全区。跟之前去过的副本比起来。危险程度完全不同。啊、多亏了这个陌生人喊了一声，帮我把怪物给引走了。看来这些怪物是依靠声音来辨别目标的，这么大的数量，恐怕没人受得了。好像走远了，趁现在！谁？就是你打败了如雷登场，让我来会会你，神气覆盖！不错，有点东西，宝镜覆盖。你果然掌握了劲力，难怪队长会邀请你这种低级玩家入队。虽然你的尽力种类爆发力和我完全无法比较，但进组是没什么问题了。走吧，去集合点，不然被那些游荡的怪物围上就麻烦了。出现了，和我同样拥有尽力的玩家，但他刚才提到的尽力的种类是什么？难道尽力还有高下之分？你们两个终于来了，好了，人员齐了
，在接近秘境前，我先说一下，混乱区的秘境都以诡异著称，所以等下进入秘境后，不管发生了什么，大家都不要擅自动手，一定要抓紧时间集合。没问题。好，我们就出发吧。魏西作为曾经最顶级的玩家之一，能够接触他，就代表着我已经和这些人并驾齐驱了。同时，这也意味着。我将要面对更大的阻碍和困局。既然如此，那就用这次的秘境之旅，来作为迈向更顶级玩家的第一步。各位玩家请注意，即将开始过场动画，请仔细观看。好没意思，没有人配合我玩，我要回家。家，但家已经回不去了。这是什么类型的秘境？居然有过场动画，我也是第一次见。说起来，原界秘境的无重复随机刷图机制还真是坑爹呀！是啊，想提前做功课都做不了。竟然刷不到同样的秘境任务吗？传送端口关闭，任务已生成。恶作剧玩偶，在六个小时内消灭恶作剧玩偶即为挑战成功。在全体玩家中，将随机产生一名拥有玩偶的玩家，淘汰该玩家即可为通关。若拥有玩偶的玩家淘汰其他玩家，则可随机转移恶作剧玩偶。这，这种通关条件，分明是在鼓励队友之间相互战斗。如果把拥有玩偶的队友留在最后一个淘汰，那么百分之百能得到绝境的最高奖励。请注意，恶作剧玩偶已出现，秘境攻略开始。本该信任的队友，现在全部成了未知的敌人。若我真的中招，又因为吃惊暴露的话，我肯定会被整个队伍针对。大家似乎都在相互观察，是装的，还是和我情况一样？好了，大家也都看到了任务内容。拥有玩偶的人举个手吧。被淘汰导致等级清零的损失，存活的队员一起筹资给予补偿。这点没有被玩偶寄生的队友不反对吧？我赞同队长的观点。我也是。什么？这能不能别玩这么刺激啊？一来就让我成为队伍的公敌，看来只能尽快淘汰一名队友，让玩偶寄生转移。来化解我此刻的危机了。只是，我到底该选择谁呢？若是引起队伍公愤，又该怎么办？没人愿意承认吗？亲爱的队友叶，被玩偶寄生的人应该是你吧？什么？他怎么会知道？是不是很好奇，我为什么会知道？即便是我表情有什么异样，也不应该暴露的这么快，除非他们已经相互确认过信息了。也就是说，他们是一伙的。这样的话，一切也就解释得通了。一群靠赚取决定奖励出名的人，怎么会相互不认识？又怎么会一起组队？这分明就是为我一个人而下的套。不说话也没关系，以你目前的实力，绝对不是我的对手，所以别浪费时间，早点出去也能早点重新练级，不是吗？队长，给他个挣扎的机会吧，一点点的击碎他的幻想，多好玩啊！但那样实在是太残忍了，我好害怕见到那样的场景，所以，求求你。别让我见到，可以吗？既然撕破了脸，那就别怪我不客气了。哎呀，恼羞成怒了吗？我去，老大，这。
这就是你说的高手吗？怎么还有热武器呢？别说老大你了，就算是我们这些没有经历的，也可以随意躲开吧？都说是高手了，思路肯定跟我们不一样，说不准他的攻击带自瞄或者定身呢。嘿嘿嘿，费哥，你这玩笑开的有水平啊！啊，你什么时候见过带定身的热武器玩家？<笑>别这么说嘛，万一他是提前来秘境里放好了陷阱类技能呢？哼<笑>，禁锢，发动、啊。什么？虚、啊、招？但刚刚突然出现的危机感是怎么回事？大飞，不是他了，跟我一起上，解决他。哼<笑>，解决我？你先回头看看你的队友吧，队长，我动不了了，这是怎么回事？难不成他真的有定身技能？兑换精力值，您已消耗一百点精力值，增加五千点攻击力。钟摆判定，判定结束，下次攻击时附带三倍伤害。再见了。玩家叶淘汰了玩家大号已练废，玩偶已转移至其他玩家。什么？团队成员减一，绝境逆袭者称号触发，全属性增加百分之十。玩家叶获得蓝色战利品宝珠一个。费哥就这么被淘汰了？如果我猜的没错的话，队伍里拥有尽力的玩家，只有你和他。现在他已经被我淘汰了，你要怎么对付我呢，韦西？哦，对了，友情提示一下，玩偶已经从我这儿转移给了别人，只要我对他来一枪，这场秘境就可以结束了。被晋升的人注意，快躲起来！祝福发动。被晋升的人注意，快躲起来！也是绝境奖励，又怎么可能会先淘汰被玩我寄生的人？所有人都别动！他刚才的话是在诱导我们。你倒是聪明，可惜你的队友就不行了，韦西小姐。该死！<笑>玩偶已经转移到你身上了吧，小饼干？祝福发动。请注意，您消耗净力值四百点，进行全属性强化，全属性提升两百点。糟了，没有尽力的家伙来的再多，也只是充当炮灰而已。队长，我我该怎么办啊？混蛋，居然一招就淘汰了我七名队员。你这家伙是想扮猪吃老虎？自然，否则我也不可能接受你的邀请组队。哼，你会后悔的。柔静，诡秘之月，速度好快，根本看不清动作轨迹。他的精力应该是属于速度的爆发型。柔静，一击三连。九千的伤害也只是打掉你百分之七十五的血量，看来你的静力是血牛型。生境修复，发动；生境覆盖，发动。只有这点破坏力可赢不了我。接下来这一击，就送你走。柔劲，断钢，发动、啊。不错不错，如果换了别人。还真就扛不住了，这怎么可能？他刚才已经吃了九千伤害，又中了我一招断钢，怎么还没挂掉？现在轮到我了，韦西小姐，怎么不打了？你的精力不是血牛肉盾型，而是可以恢复血量的辅助型，对不对？随便你怎么猜，我是不会回答的。不过你肯定是爆发型的选手，刚刚那一套技能下来。你应该已经把尽力值都已经用完了吧？嗯
分析的很对呢，我的精力值已经所剩无几，想要淘汰你是不可能的了。他已经无路可退了，唯一能保存自己的选择，就是干掉被玩偶寄生的小饼干，强行结束秘境。小哥哥，我猜你是不是在想，我只有淘汰小饼干这一条路可走呢？难道不是吗？<笑>所以呀、啊，你还是太单纯了。动手，请注意，玩家小饼干淘汰了魏西，恶作剧玩偶回到了你的背包。什么？请注意，玩家小饼干淘汰了自己。你们，现在已经没有人可以给玩偶转移了，所以你是。怎么会这样？为什么会变成这样？唯一的幸存者只剩下了我自己，这该死的玩偶，偏偏最后留在了我自己身上。就算我干掉我自己，但依然会被叛逆团灭，导致任务失败，并且我的等级还会归零。到底应该怎么办啊？独自一个人，时间过得可真慢啊！不对，如果现在是死局的话，系统会直接判负，并将我踢出秘境。既然时间还在流逝，那就说明还有其他的攻略办法。我一定要找到他。这是空气墙，也就是说，这个秘境的范围只有这个平台大小。其他地方刚刚都看过了，唯一没去过的，就只有这个放置玩偶的台子了。绝望与希望并存，标题下面还有一行小字：“我无法开启这扇门，居然能在秘境中刻字，到底是怎么做到的？”有机关，我无法开启这扇门。居然能在秘境中刻字，到底是怎么做到的？有机关，已发现隐藏剧情，启动后将会改变任务目标，请确认是否开启。确认开启。我、哦、编号六零二研究室入门测试剧情生成中。院长，您快点下决定吧，要把算力投入到哪里？是集中投入跟随您的人，还是把它分散投入所有人？什么算力？投入又是什么意思？院长，您快点下决定吧，要把算力投入到哪里？是集中投入跟随您的人，还是把它分散投入所有人？看来是个只会重复同样台词的固定程序。这里应该就是那什么魔研究室的独立空间。入门测试，就只是两个选项二选一，这也太草率了吧？按照进入秘境时的过程动画来看。他们应该是正面临一场浩劫，拯救他们的关键点就是他们口中的算力。只是算力被投入之后会得到什么？生存下去的权利吗？还是成为解决浩劫的工具？如果是生存下去的权利的话，就应该选择投入到跟随我的人。但如果是解决浩劫的工具，我肯定会选所有人。考虑到前世的经历的话。就选他吧。您已选择分散投入所有人，系统正在跳转。什么？居然又回来了？似乎什么变化都没有发生。所以，正确答案是集中投入跟随您的人。我目前剩余的尽力值还有一百点左右，由于现在是非战斗状态，尽力值的恢复速度非常可观。也就是说，我还有机会进行第二次测试。是否消耗一千精力值，开启魔编号六零二研究室入门测试剧情？开启。那这次我就选追随者。等等，如果入门测试只是选对其一的话，那进入这个研究所岂不是太过儿戏了？过场动画中。
，玩偶因为顽劣的性格离开研究所。等最后玩偶想要回家时，却被这道测试挡在了门外。那么他一定是做过了所有选择，却依旧无法通过，因此而变得绝望。那么唯一的提示，绝望与希望并存的意思就是，坚持。坚持我自己的选择，依旧没有变化吗？剩余时间不多了，还有最后一次机会。到底是应该继续坚持，还是试一试另一个选项呢？差不多了。是否消耗一千精力值？开启。依旧选择分散投入所有人，有反应了，太好了，终于成功了。看来我猜的没错，最关键的不是选了什么，而是是否坚定的选下去。那是过场动画里出现的那个受伤的女人。玩偶自动出来了！恭喜玩家页完美攻略秘境，各座具玩偶已被进化，获得磁条宝珠和磨算力百分之一的权限。终于通关了，我差点以为自己要死在这里了。状态凝固，锁定目标血量和精力值，使之保持不变，但不可移动。持续十秒，冷却时间二十四小时。标记：消耗尽力五十点，使单一目标被一千米范围内所有玩家和生物感知。持续十分钟，无冷却。这个状态凝固，冷却时间二十四小时，这也太夸张了吧！六个小时了，叶怎么还不出来？难道他还有其他方法通关？你有新的未读消息？慧熙，怎么样了？挂了。哦，是你把它解决的？我说我挂了。不过，我获得了一条很有价值的情报。哦，是什么？杨先答应帮我快速回到原先等级。我才能告诉你。没问题，我马上安排。叶是你一直在寻找的辅助静力拥有者。你应该知道，辅助性静力极其稀有。所以，我帮你攻略三级难度的失控区秘境这个事儿，不能白干。要按照之前说好的价来，攻略一个秘境，十万。哼，钱不是问题，但我也劝你一句，千万不要恃宠而骄。哼！哎，大哥，你回来了，谈的怎么样？新秩序的人是不是都兴奋的跳脚了？我听说他们找辅助型经理都快翻遍整个网络了。可恶啊！谈好了，一次秘境十万，这已经实现我们第一步的计划了。你怎么还生这么大气啊？我不爽的是，我居然不是唯一特殊的那个，竟然还有人和我一样是辅助性尽力。这下还怎么往下实施我们的计划？还怎么通过辅助这条路爬上新秩序的高层啊？算力权限，到底是什么东西啊？还是完美攻略秘境后获得的奖励，属于隐藏支线。那是不是每个秘境都会有这个算力权限？无论如何，这东西肯定和原界的核心有关，不然不可能加入到隐藏支线中。如果算力权限达到百分之百，又会怎么样？哎，算了，想来想去也不明白。还是去原界里面找找线索吧。哥哥好
啊，你好。那我先回屋了。嗯，去吧。说起来，自从黄念初住在家里之后，家里总是飘散着一股若有若无的香气味，感觉还怪好闻的。目前我等级是四十四级，还有十六级满级。按照两次秘境升一级来算，我需要下三十二次秘境才能实现目标。除此之外，升级装备也是个麻烦事儿。不管打装备还是升级装备，都离不开秘境奖励的精华。除去我身上的，还需要一万六的秘境精华。三十二次普通秘境，大概可以获得一万二的精华，还差四千。如果不想浪费时间的话。只有靠获取绝境奖励了。林有星的未读消息，一出现困境就有新消息，怎么感觉这个套路好熟悉啊？打开，有空吗？聊一聊。热气腾腾，新秩序的会长，我现在已经能接触到这种级别的人物了吗？什么事儿？我想组织一个专门攻略失控区的秘境队伍。目前队伍配置缺一个辅助尽力者，就缺辅助尽力。你是说这个队伍里的所有成员都拥有尽力？没错，这次的队伍是目前原界的最强战力组合了。为什么要去失控区？这个配置明明在混乱区发育才是最高效的。我有非去不可的原因。如果你加入，每次秘境额外补助十万。我需要考虑一下。没问题。这个队伍配置，攻略秘境获取的经验和进化速度绝对远超普通队伍。可他为什么非要去失控区呢？那里可是游荡着各种七十级的秘境怪物啊！算了，先把装备升级了，再考虑去不去的问题。先把装备升级了，再考虑去不去的问题。您已确认制造四十级紫装。消耗秘境精华六百五十点，装备正在生成中。升级完成，您已获得全套四十级无瑕紫装。战力结算中，目前战力一千零二十点。检测到您的战力大于一千，低维战士升级为高维战士，特殊效果全属性翻两倍。这个战斗力系统的奖励也太牛了吧！全属性翻两倍的话，综合实力。直接提升了百分之三十不止啊！话说回来，热气腾腾的队伍里面，人人都拥有尽力，那他们也应该拥有类似的称号才对。如果是这样的话，好像失控区也不是不可以挑战一下。考虑好了，我加入。明智的选择。关于补助，我需要一次一级。嗯，没问题。欢迎我们队伍的最后一名成员，一，这就是除我之外第二个拥有辅助性尽力的玩家吗？是的，大家好。好了，大家去木须市北门集合，准备出发。嘿，叶，快过来！啊、我是无极，之前在群里和你打过招呼的。啊，你好。两位辅助既然都来了，那不妨把拥有的技能先展示一下吧。我们之前都没接触过生境，为方便以后配合，希望你们能把技能都先对我使用一遍。你一上来就要看我的底牌吗？<笑>会长说的也有道理，生境太过于稀有，几乎没人知道具体效果。话是这么说没错，啊，这样吧，我先来，因为我的契合武器是全套。而尽力技能的施法距离呢，和契合武器有关，所以我的施法距离只有一点五米，请大家不要离我太远。嗯，真可惜。如果你是用棍或者刀的话，至少可以有三米的施法距离。啥？还有这种设定？难道因为我的契合武器是手枪，所以我的施法距离有几百米？呵呵，如果真是这样的话，那我岂不是很变态？我要开始了。第一个技能，生境修复，恢复目标一定血量。第二个技能，咒念，可附加负面状态之目标
对 BOSS 有效。第三个技能沉默，使目标无法使用任何技能，对 BOSS 有效。至于第四个技能嘛，我希望有所保留，这样可以吧？没问题。如果可以保留一个技能的话，那就没问题了。我的七核武器是剑，施法距离呢比它稍微远一点。第一个技能和无极一样，也是生进修复。第二个技能是祝福，可以提升目标的部分属性，同时驱散一个负面状态。第三个技能是禁锢，使目标无法移动。至于我的第四个技能，这里还是希望暂时保密一下。嗯，我都了解了，你们两个的技能都很有用。兄弟们，之前因为缺少生境队员的参与，我们一直被卡在失控区外围。这次，我们一定要打通失控区。是，出发。明明混乱区收益更稳定，却要选择强攻失控区。他想要得到的东西到底是什么？嗯？啊，叶，快跟上啊！啊，来了来了。唯一的才是最值钱的。叶，我一定要找机会让你等级清零。马上要进入失控区了，我要强调一下，失控区内的野怪最低也是七十级的，我们没必要浪费时间。所以，我们能躲就躲。如果有人引到了无法处理的超级怪物，请立刻自行了断，不得犹豫，明白吗？是，跟紧我。忘了我刚才怎么说的吗？不要理会这些野怪，先去我们预先安排好的安全屋。不要废话，加速前进！喂，哥们儿，那怪物很强吗？自信点，把妈去了。我们有五支探险队葬送在他手里，你说强不强？头戴，拧开它。明白了，走进，洗刷。<笑>生计，标记。你已成功标记玩家页。方圆一千米内所有怪物都可感知到夜，持续十分钟。升<笑>级标记，你已成功标记玩家夜。方圆一千米内所有怪物都可感知到夜，持续十分钟。奇怪，他怎么不追了？发生了什么？叶怎么被怪物袭击了？怎么突然来这么多怪物？好像都是冲着叶去的。<笑>我倒要看看你们能扛多久。你们先走，我去救他。队长，队长，这家伙脑袋不好使吗？这种情况下怎么可能有活口啊？既然会长说了，我们就先走吧。呃，这样不好吧？不好。古雕也回来了，大家快跑！叶，千万坚持住啊！滚开！竟然没破防，攻击力也高的离谱，而且数量又多，这下是真没救了。状态凝固，发动！血量与精力值已锁定，持续十秒，当前精力值两千七百一十二。祝福，发动！祝福已生效，消耗精力值两千七百一十二点，群属性提高一千四百零六点，角色异常已驱散，生境覆盖已发动，消耗两千七百一十二点精力，下次攻击提升伤害十三万五千六百点。还有谁？钟摆判定，钟摆判定效果为眩晕一秒，生境覆盖已发动，消耗精力两千七百一十二点，下次攻击提升伤害十三万五千六百点。给我滚！时间刚刚好。骗骗鬼呢！能一个人单挑古雕，真
，这能是辅助型劲敌。这里危险，走。弟兄，等等我。啊，也不知道会长怎么样了，我连私信都不敢发，生怕影响他。我也是。喂，要不我们先撤回木须市吧？这种情况没人能活下来。呸呸呸！你个乌鸦嘴，你看看他们的血条。离死还远着呢，应该是使用了某些锁血技能吧，冲不了多久的。都怪那个叫叶的，要不是他，会长也不会深陷险境。哎，别吵了，别吵了，他们两个已经到安全屋外面了。什么？太好了，小心点儿，他们很可能把怪物也一起带回来了，做好防御。不，不会吧？队长，你没事吧？您太厉害了，居然把人救回来！设计等等也太火了吧？背那么多高级怪物追，还能救人？好了，别恭维了。叶，你抓紧恢复一下，等会儿就进本。嗯。哎，哥们儿，你和会长怎么逃出来的呀？是不是有什么特殊道具啊？哼，刚才是你搞的鬼吧？哎，被发现了。不可能啊！你说什么呢？我哪有那个本事啊？哎，兄弟，你别开玩笑了。<笑>你没有学习祝福技能，可能不太清楚。它是可以驱散负面状态的，而我刚刚就驱散了一个名叫“标记”的状态。而这标记是四十级的生进分支技能之一，在这个队伍里面，除了我，就只有你可能有。从刚刚一进门。我就一直在思考，你为什么要针对我这个陌生人？直到现在，我才想明白，你只是不想看到还有其他人拥有和你一样的生进罢了。<笑>白痴，居然想用肉去淘汰我，刚好利用这一点让大家孤立他。啊，各位评评理，我好心去关心一下他，他不回答就算了，很直接用枪指着我，到底谁有问题啊？会长，你说有这么对队友的吗？我怀疑他真正的目的是搞掉我，然后成为队伍里唯一的辅助，就可以随意开架了。这样的败类就不应该留在队伍里。会长，趁我们还没有进入秘境，换人吧。这样的败类就不应该留在队伍里。会长，趁我们还没有进入秘境。换人吧，叶、yeah, ，你别冲动了，有话好好说。叶不是真的想淘汰无极，否则就不会用不擅长的热武器了。他这是在给我留面子，让我来解决这件事。呃，怎么回事？会长的态度有点不对劲儿啊。无极，倒是你，为什么一直在挑拨叶和我们的关系？会长。你干什么？不好意思，只是相比你的话，我更愿意相信叶。可是我什么都没做呀，是他先动的手，要淘汰我呀。以他的实力，如果想对付你，完全不需要用这种方式。后劲，血影之躯。这什么技能？我为什么在持续了解啊？生计修复，生计修复，快给我修复啊！别费劲了，我这招是带沉默效果的。会长，我错了，放过我吧，我一定听话。叶，这样的结果，你应该满意了吧？谢了，应该的。我是怕不这么做，你一怒之下把我们全都送走啊！叶、嗯， yeah, 你有兴趣加入新秩序吗？我可以给你最高规格的会员待遇。啊，会长主动邀请，还是最高级的会员待遇？切，我们哪个不是从底层一点点打上来的？这家伙真是走了狗屎运了。这个最高规格的待遇恐怕不简单，你肯定没有理由白白给我。直说吧，需要我付出什么？爽快，其实代价也很简单
，在工会需要的时候，你能果断放弃游戏中的一切即可。当然，我会基于你放弃的价值，给到让你满意的补偿，无论是游戏里，还是现实中。所以说，这次的秘境，最终会以你一人生存的绝境举为终结。啊，绝境？那岂不是我们都要挂了？呃，不不不，我是说需要的时候，不是指这次。暂时与新之去合作没有问题，但放弃一切，恕我没法接受。这家伙脑子瓦特了，他是不是不知道顶级会员每年工资就有两百万？啊，真遗憾。不过能合作也挺好的。感谢理解。没关系。我的天，服了！刚刚那个特殊秘境完美攻略的条件居然是绝境，我打完了才知道。为你哀悼。果然，完美通关的条件之一可能是绝境，而对于夜的收买，在第一步就卡住了。你们也都去失控区寻找算力了。是啊，毕竟失控区有百分之五十的算力呢。危险区和混乱区的百分之十，你们放弃了。性价比太低了，失控区一次有百分之十，那边只有百分之一。蚊子腿再小也是肉啊！其他工会为了获得算力，都开始行动了。即使不能收满意，也必须争取他的协助。不过为了以防万一，还是把那家伙叫来吧。我会再找个人来填补乌鸡留下的空缺。组满之前，我们先在这里集体发育一下吧，至少提升一些等级。好。顶级队伍的练级速度就是不一样，这么快就五十级了。冷却重置，让目标所有技能冷却立刻结束，无消耗。冷却时间十二小时。扫描，获取一千米范围内所有资源、生物、玩家信息，每秒消耗十点精力值。终于让我找到了，失控区的特殊副本入口。来的晚了点儿，你们挂了几个人呢？队长，啊，原来补充的队员是你啊！哼<笑>，我就知道你们这群弱鸡打秘境根本就离不开我，其中包含你啊，会长。啊，不对，说错了，不包含，不包含。切<笑>，如雷这家伙还是喜欢占点嘴上便宜。嗯，你就是那个打败了我镜像的夜。看起来好像也不怎么样嘛，不会是靠运气赢的吧？这家伙不会是想动手吧？你就是那个打败了我镜像的夜。看起来好像也不怎么样嘛，不会是靠运气赢的吧？这家伙不会是想动手吧？如雷，你给我闭嘴！哎，会长，别发飙嘛。他一个辅助能靠运气打赢，也算夸他了。你们几个，先把他拖进副本里去。队长，你就别跟会长拌嘴了，快走吧。哎，哎你,你们几个松手，我,我自己会走路。哎哎哎哎！哎，我怎么找了这么一个人当工会牌面？啊，如雷呢，就是嘴臭了点，他没有什么歪心眼，你大可放心。这个副本对我很重要。只要你能按我的要求通关副本，新秩序会尽可能满足你的任何要求。任何要求，我会尽力的。尽力？这家伙还是不肯松口吗？好了，那我们进门吧。说起来，这新秩序的会长人还挺不错的，虽然我一直拒绝他的要求，可是他却从来没有冒犯你的意思。培育成功了，太好了！算力真是无所不能啊，连这种理论中的生物都能培育。这东西听话吗？啊，目前还比较暴躁，加大药量。是。不好，这家伙暴走了，快躲开！不能让他逃出去。又是过场动画，难道特殊秘境都有动画？那之前
大家先不要动，等待任务生成。秘境任务已生成，任务内容：护送生命源至前往编号三零四魔研究所，孵化明蛇改。注意，源志平无法放入背包，且源志平一旦碎裂，立刻淘汰其拥有者。袁志平每个人都有，所以完美攻略的条件是全员无损抵达培育中心。啊，太好了，不是绝境局，也就不需要跟叶发生冲突了。那,那是，别傻愣着，快躲开！请注意，玩家顿顿爱吃肉，卷发是真理，无名氏角落怪已被淘汰。不是吧？上来就挂了三个。看好了，弱鸡们，秘境是这样打的。队长，小虫子，我要砍了你，剁成肉泥、啊。不是吧？我的斩击竟然无效。哇，队长太虎了吧？啊，直接被吞掉了。破碎的袁志平竟然重新组合了？难道完美攻略的条件不是全员到达研究所，而是牺牲掉其他人，最后一人将十份原质合成一瓶，培养出能对付明蛇的新物种？如果真是这样，会长的目标恐怕就是我。上次绝境通关的特殊奖励。会长，组队信息显示队长还活着呢，我们要不要去救他？别废话了，如雷都搞不定的怪物，你们去了都是白给。我们目前的任务是尽快赶往目标地点。是。必须想办法验证一下，明蛇究竟能不能用常规手段解决，尽可能避免绝境局。好消息，如雷队长正在以极快的速度接近我们。别高兴太早了，你们的队长应该还在蛇肚子里边呢。啊，什么？会长小心！巨影之躯，大家准备战斗，同时联系一下如雷，让他从明神内部发起进攻。明白。柔剑，谢耍！我把怪物引开，你们抓紧恢复。什么？大家小心，这家伙会主动攻击袁志平。会长，如雷队长说他从里面也完全打不动这条蛇，根本不掉血啊！怎么办？我们完全不是这家伙的对手啊！难道第一次来施工区的秘境？就会被团灭。啊，怪物走了，这是什么情况？难道是云志平里的液体会让明蛇暂时离开？所以要靠不断打碎瓶子牺牲队友，才能安全的抵达研究所吗？难道是云志平里的液体会让明蛇暂时离开？所以要靠不断打碎瓶子牺牲队友，才能安全的抵达研究所吗？会长，那条蛇又过来了！双刀，打碎你的瓶子！什么？会长，咱们不能再损失人手了！蠢货，你还没看出来吗？那东西根本不可能被打败，只能利用机制赶走它。哎、果然和我想的一样。那家伙撤了。如果完美通关的方式是将十份原质合一，那会长最后肯定还是会对我动手。而下手的最佳地点应该是空间狭小的室内，也就是前面的研究所大楼。嗯、啊，我终于出来了，你们等我。快，前面就是研究所入口了，一口气冲进去，等如雷过来汇合。呃，这家伙怎么停下来了？会长，有个问题，我想问你一下，你认为完美通过这次秘境的条件是什么？果然，他也和我意识到了同样的问题
。我不知道你在防备什么，但我现在还没搞清楚完美通关的条件。如果你不信任我的话，可以一个人留在这里。耶，你疯了吧？新秩序这么大一个工会，难道会暗算你不成？就是，亏我们会长还亲自邀请你做高级会员呢。会长这家伙，必然没说实话。真要和他们撕破脸皮的话。必须要赶在如雷归队之前。也罢，我不勉强你。我进去找完成任务的方法了。你们两个留在这里等如雷吧。是。若是同时面对包括如雷在内的四个人，即使是我也未必有胜算。所以必须要趁现在削减他们的人数。喂，你小子想干嘛？真要动手啊！状态凝固，祝福，发动。血雨之躯。玩家小拳拳锤你，武士误事已被淘汰。会长这家伙消失不见了，可是地图显示就在这里，是他的禁欲技能的效果吗？既然如此，那就把这个入口直接拆掉。耶，你还真是果断，不愧是我看上的人。你好歹也是原界第一大工会的会长。躲起来算什么本事？抱歉，我可不想和你硬碰硬。还真是谨慎呢。你的祝福持续时间已结束。看来在如雷过来之前，他是不会出来了。会长，我到了。叶<笑>，让你久等了。虽然牺牲了两个队友，不过总归是消耗掉了你打败古雕时的底牌。这么强大的技能，冷却时间应该很久才对。现在轮到我们反击了，如雷，动手！明白。你很聪明，只可惜祝福的冷却时间，并没有你想的那么长。祝福发动！祝福发动！已消耗两千点尽力。全属性提升一千点。什么？这家伙的技能居然这么快就能再次使用？如雷，不要大意，全力迎敌。明白。会长既然发话了，那就让你见识一下我的绝招——暴进蓄势。不好，冷却重置激活，状态凝固。啊、什么？吃了我最强的一击。居然无伤，该我了。祝福再次发动，消耗四千点精力，全属性增加两千。<笑>白痴！请注意，对方使用的技能制衡持续三十秒。早就料到你还有后手，我这招就是为你准备的。只要我不出手，你就不能攻击我。既然如此。那就先对付你！<笑>你也太小看我了！后劲，童话，这又是什么东西？玩家热气腾腾，已与玩家如雷登场童话，二人共享血量、静力、装备、称号，持续十分钟。会长，你什么时候学的这一招？能直接附身，让我属性翻倍？想不到为了对付我。你们的计划这么周密，会长，你什么时候学的这一招？能直接附身，让我属性翻倍？请注意，你的状态凝固已结束。祝福一剩余时间三十秒，祝福二剩余时间五十秒。想不到为了对付我，你们的计划这么周密啊！不好意思，你的脸没那么大。我们只是习惯做好充足准备而已。看来他的制衡技能已经结束了。那么，早就听说你除了刀之外，还会使用热武器，而且还会一个禁锢技能。来，让我见识一下。那我就如你所愿。你的制衡已经结束了，别太大意。放心吧，离那么远。如果真有什么不对，我躲开就是
？什么？从来没见过水有这么远的施法距离。难道他的几何武器是手枪？啊啊！那他又怎么在刀上覆盖的尽力？这……你现在有办法移动吗？不行，不过我还有可以免死的不屈技能。仅顾着十秒，他干不掉我。蛋蛋，如果他射击袁志平怎么办？放心，袁志平在我身后，他打不到。除非他的子弹会拐弯，如果真会呢？没，没那么邪乎吧？生境覆盖已发动，下次攻击提升伤害四十万点，钟摆判定已生效，下次攻击伤害加倍。这，玩家热气腾腾已被淘汰，玩家如雷登场，不屈已触发。这是什么伤害量？不仅秒掉了跟我合体的会长，还能穿透我打碎身后的袁志平。耶，这次是我输了，但下次你就没这么好运了。虽然这次赢了，但得罪新秩序，恐怕以后的日子不好过了。哼，算了，现在说这个都没用了。只要我成长的够快，就不用怕他们。这气息是，完蛋！我的技能已经全部用完了，根本不是这家伙的对手啊！啊，怎么又走了？对了，我刚刚打碎了如雷他们的瓶子，所以暂时安全了。现在必须要抓紧时间完成任务，离开秘境。终于找到孵化室了，累死我了！只要把十合一的原汁液丢进去，应该就完成任务了吧？话说回来，这么大一个实验室，居然活物都没有，什么情况啊？我记得恶作剧玩偶的副本里，好像也是如此。现在想想，那次任务的内容，更像是玩偶自己发布的，表面上是玩偶对玩家的戏说。实际上，却是满足玩偶回家的心愿。等等，难道这才是特殊秘境完美通关的关键？戏耍应满足，那条明蛇明明有团灭我们的能力，却只是象征性的淘汰队员，故意将我们驱赶到实验室来完成任务。所以现在这样完成任务，是不能达成完美通关的。那他的愿望到底是什么呢？既然这里的任务也是由明蛇发布的。那培养出来的另一条名蛇的目的，就不是击败他自己，而是陪伴。难道他的愿望是摆脱孤独？既然如此，那就等等看。如果一会儿名蛇闯入实验室来攻击我，我就立刻把袁志平丢进培养槽里，保证顺利通关。如果他不进来，那就要靠这玩意儿来达成完美通关了。磁条宝珠，可为装备随机附加以下磁条之一。哎，只可惜是随机附魔啊！他来了，似乎是在游荡，没有破门而入的迹象。最重要的一件事了，他能听得懂人话吗？你为什么不去完成任务？什么？他居然可以和我沟通？你为什么不去完成任务？什么？他居然可以和我沟通？我，我觉得比起完成任务，你可能更想离开这里，彻底摆脱孤独。你有办法，有，但需要你认我，认我为主人。你配吗？我可能现在不配，但我能成长，而且这是唯一能带你出去的办法。嗯、他不会要吞了我吧？
，早知道这样，我还不如正常完成任务呢。银蛇感要认您为主人，你是否愿意？我愿意，我愿意。鸣蛇改已成功认主，现为你展示鸣蛇信息。鸣蛇改拥有以下技能：幻音、音波冲击、大地之颤、大地之灵、包罗万象。天灾级，这也太强了！现在，带我离开。好，我需要先做一下准备。成败在此一举了。四条宝珠啊！如果你简介上那个随机二字，能取消该多好啊！是否发动魔的算力权限，修改四条宝珠使用规则？这是什么情况？变变了！规则修改完毕，四条宝珠可为装备附加以下词条：增加词条，御魂。武器附加词条成功，当前御魂生物五，哦、<笑>成功了，来吧，鸣蛇，恭喜您，完美攻略秘境失控的研发品，获得百分之十魔的算力权限，决定成就已触发，所有奖励增加十倍，当前等级五十七级。检测到玩家魔算力权限已超过百分之五，获得技能架构。架构可临时修改原件内任何规则，持续时间十一秒，百分之十一，冷却时间随修改难度而定。啊，这次秘境打了得有好几天了吧，实在是太累了，也不知道阿韵怎么样了。哎，说起来，我对他的关心是不是太少了呀？哇，念初的身材也太好了吧！没，没有了。哎，过来过来，让我替我哥哥验验货。哎呀，你往哪摸呢？快住手！我，我，我还是去原界里找他吧。哎。现在的女孩子都这么开放的吗？我是不是落伍了呀？您有新的未读信息。等级没有清零，看来你已经通关那个秘境了。之前说好的报酬还没给你呢。什么意思？如果可以，我不想和你成为敌人。找个地方见见。不用了，这次我得到的够多了。作为损失最大的一方，居然主动来向我示好。这位会长也太反常了吧！您的好友仙女卫已上线。我在镜像秘境，你找我啥事儿、啊、呀，哥？镜像秘境。兄弟，啊，那边什么情况？怎么一群人挤在一起？现在镜像秘境归后花园工会管理了，因为这里是安全区，他们就想出这一招来折磨别人。风舞出去，风舞出去。算了算了，我们来这儿是要看女神的。说这个干嘛呀、啊？女神，加油啊！一定要打败后花园的杂种。玩家仙女卫镜像挑战成功，玩家心心念念镜像挑战成功。女神，你们太厉害了，我可以拜师吗？<笑>谢谢大家的赞美，但是我们约定要的收益可不能忘了哦。你说他们这个人物是捏的呀，还是真就长这样？我不管，就是捏的我也认了。呃，我什么时候才能遇到这样美貌而且强力的女性？你说他们这个人物是捏的呀，还是真就长这样？我不管，就是捏的我也认了。呃，我什么时候才能遇到这样美貌而且强力的女性？做梦去吧你！像这样的妹子，是不可能和我们有瓜葛的。你说对不对，兄弟？不，不够至于吧？他们这样的妹子，并不是遥不可及的呀。吹牛谁不会啊？你有本事带一个来我看看。嗨
，女女女女女神。这家伙是谁？我的女神为什么和他打招呼、啊？哼，我这身打扮漂亮吗？这家伙果然和我们的女神有关系，我要宰了他！哥，<笑>什么？他是我大舅哥？哼，见到你漂亮的妹妹怎么不说话呀，哥？累死我了！你觉醒的不会是力量系尽力吧？你找不到女朋友是有原因的，<笑>海韵的哥哥还是这么有趣。丽姐，他们又拒绝我们了，真是敬酒不吃吃罚酒。去会会他们，要是不答应，这两个丫头以后就别在原界混了。鬼力来了，恐怕是要针对我们的女神。这帮家伙是来找你们的。没事，哥，这事我自己能解决。小丫头，我最后问你一次，要不要和我们后花园合作？对不起，我拒绝。好，有种，阿鬼叫人。你们到底是怎么得罪他了？后花园希望我们能在镜像秘境打假赛，以此来坑骗普通玩家。不如你把他引出安全区，我来给他上一课。可是这样的话。他顶多就是不来找我们麻烦了，我们的粉丝还是会被他欺压。那你准备怎么办？我和阿念有不少粉丝的，只要我们团结起来，一起对抗后花园，应该还是有希望的。你说对不对，阿念？看来，他已经走上了一条属于自己的道路。也许我的担心是多余的。加油吧，小妹。这群人穿的衣服，似乎全都是后花园的、呃。女侠大人，不好了！后花园在门口集结了一个团的人，把出口堵死了。算了，不过是一群乌合之众，就留给阿韵自己解决吧。小子，给我站住！团长有令，从镜像大厅出来的人，一律铲除。女神，我们要怎么办？不要怕，镜像大厅内是安全区，他们不能动手，而且我们也未必就不是他们的对手。也也也是哈、啊，只要我们一起冲出去，还是有可能打赢的。不要一上来就喊打喊杀的，白毛，你去看看外面什么情况。嗯，怎么一点动静也没有？不是说一个团吗？哎，大大舅哥，是大舅哥。大舅哥把外面后花园一个团的人都给解决了。什么？大大舅哥威武，大舅哥霸气。大舅哥，以后我们能不能跟你混呢？我我还有事儿，你们找我妹妹吧。大舅哥慢走，记得常回来看看。哎，刚才什么情况呀？这群人也太热情了吧！哼，说起来。不得不感谢一下后花园，一下子多出了一百多件四十五级的装备，真是天降横财啊！这就走了吗？谁？怎么，几天不见，就把我忘了？你找我干嘛？别这么冷淡嘛！这次找你是有件很重要的事情。我想你应该猜到了，上次去失控区，我的目的就是魔的算力权限。我之所以这么执着于他，是因为他是前往崩坏区的通行证。崩坏区，那种地方根本就没有人能活着回来呀、啊。嗯，那里隐藏着原界最大的秘密，控制权柄。好，一上来就告诉我这么大的秘密，是想让我放下戒心吗？那里隐藏着原界最大的秘密，控制权柄。好、啊，一上来就告诉我这么大的秘密，是想让我放下戒心吗？我就知道你不是一个普通的玩家。什么？呃，嗯嗯
一般人听到这个消息，都会表现出不可置信的样子，而你却认可了这个消息的重要性。该死，被他套路了。最烦的就是这些玩心理战术的人。<笑>你不用这样看我，我之所以跟你说这个，是希望你能再次加入到我的团队里来，我们一起去争夺这个权柄。你愿意吗？然后我们再次决裂。No No No， 这次我们探索的是崩坏区，并非秘境，不存在什么系统任务。而且，进入崩坏区需要至少百分之五的算力权限。新秩序内部符合条件的人选最多不过三个。在这种情况下，最不希望决裂的应该是我才对。那帮你得到权柄之后，我能得到什么？不是帮我，是我们。这次希望能和你共享权柄。我知道你对上次的事情耿耿于怀，但如果我想坑害你，应该再次邀请你去秘境才对，不是吗？我需要考虑一下。啊，早料到你会这么说。我刚好也有些事情要处理，你慢慢考虑吧。如果想通了，随时联系我。前世的崩坏区是绝对的禁区，禁区的人从来没有再出现过。但如果真的有权柄存在的话。那些人不再出现，似乎也就解释得通了。二团全都阵亡了，对不起，园长，是我考虑不周。既然你认罚，那就回去山后吧，从一个新人练起。会长，我可以将功补过的。你的新号就不要加入后花园了，去其他工会吧，明白我的意思吗？明白了，园长。那位神秘玩家调查的怎么样了？报告园长，我们查出他和金秩序关系比较密切，有过多次组队记录。我们想再往下查的时候，被热气腾腾阻止了。是猪手的人，而且能单人打败我二团，恐怕已经拥有不少的算力了。但为什么不让他加入新秩序呢？哼，这样也好。我们四手之间只约定不能相互攻击工会成员，而好友并不在列。只要找机会把他除掉，就可以回升算力了。我现在五十七级，如果要穿六十级的装备，就需要为每件装备添加一个减负的磁条才行。算上所需的磁条宝珠，总共需要快四万的精华点数。如果把后花园送来的装备全分解了，应该是够的。抽取装备，怎么全是加敏捷和力量的装备啊？难道就只有我需求智力的吗？是否要将背包内装备全部分解？分解成功。共获得三万三千五百四十二点秘境精华，太好了！居然有这么多，这就是六十级的装备吗？好强力啊！检测到您的智力值达到一千点，智力权重比加一，获得技能静力凝聚，十秒内可恢复百分之五十的静力值，冷却时间一小时。很好。接下来，我需要做的就是把最后三级尽快练满。而崩坏区隐藏着元界最大的秘密——元界控制权柄。我刚好也有些事情要处理，你慢慢考虑吧。如果想通了，随时联系我。要不要去争夺一下这个元界的控制权柄呢？可根本没有人成功从崩坏区回来过。一旦失败，我就一无所有了。啊！好烦啊！要是有什么东西能让我免疫一次死亡就好了。啊，免疫死亡，回溯宝珠。我记得高塔挑战的最终奖励就有回溯宝珠。原界高塔一共有二十一层，每一层都会以挑战者为蓝本生成一个守护者，而玩家。必须要在不脱战的情况下，一口气完成二十一层的挑战。
才能拿到奖励。开始了，今天的挑战开始了。你说这次谁能走得更远啊？是白夜还是恶天啊？难说。感谢大家把场地留给了我和白夜，这次我们一定不会让你们失望。贺天这家伙一点都不矜持，怎么做高手？冲破困境是男人的使命，我一定不会让大家失望。高塔、啊、真的有那么难吗？当然了，每七关就会有一个变态一样的守护者，我就一直被卡在七层。嗯，居然有新人敢和我们一起登台。有追赶者，才能督促我不断进步。兄弟，谢谢你。<笑>高塔挑战即将开始，三、二、一。我没看错吧？没错，是那个男人。你，那我们，高起，开盘了，开盘了。高塔挑战已开始，所有技能将被重置，状态恢复至百分之一百。受到未知干扰，技能构架无法被重置。剩余冷却时间一小时二十分钟。镜像守护者已生成，挑战开始。看上去似乎没什么危险嘛。嗯，还挺主动的。只有一千九百三十六吗？这就是所谓的防御专精。哇，白夜和恶天是真的强，瞬间就到第三层了。那是当然。我可是听说啊，恶天这次学会了什么新招，突破十四层十拿九稳。为此啊，我可是专门去申请了阁楼工会的徽章，以后恶天就是我的偶像了。嘿嘿嘿，这一波赚大了，只有我们压力。我说咱们这么做会不会太冒险了呀？白夜和恶天可是背靠阁楼和避难所两大工会，等级比普通玩家要高出十级。哎，那可是夜。别看他现在没有工会，但真实等级一定比我们要高得多，肯定也有五十多级了吧？可如果他真的只有四十级呢？呃，呃我我我们要我们要相信你。防御专精守护者已解决，力量专精守护者已解决，体质专精、敏专精、智力专精、感知专精已解决。太轻松了。完全感受不到所谓的专精是什么，是因为我的等级太高了吗？还是因为我的主属性是智力，所以非智力加成的镜像打起来会很轻松？如果真是这样的话，那可就太棒了！你们快看，哪个也追上来了？已经到第七层了。这家伙不会成为黑马吧？我可是下了重注在白夜身上呢。瞎嚷嚷什么呢？打到第七层不是很正常吗？但凡四十级以上的，都可以打到第七层啊！你们都是有经验的，第七层的守护者有多变态，还用我多说吗？那家伙已经在第七层卡了很久了，最多再有一分钟，他就会被传送出来。玩家夜已到达第八层，不是吧？打脸来的这么快？这个敏捷型的守卫，比之前的大概快了一倍，伤害和防御并没有什么特别的变化，所以每过七层，所有守护者对应的属性都会再次翻倍。看来通关，这是时间问题了。哎，快看，那个夜已经到第九层了。哎，这家伙到底什么来头？你之前听说过吗？没有哎。他已经到十一层了，说不定能追上白夜他们呢。真的追上了，就算追上了又如何？恶天他们可是工会精心培养的高玩，不是这种闲散玩家能追赶的。我说啊，你也是闲散，怎么向着他们说话？不好意思啊，我马上就要成为恶天的会友了。啊！看，这就是我们阁楼成员的实力，已经十五层了。可是夜夜已经十五了呀。什么？看，这就是我们阁楼成员的实力，已经十五层了。可是夜夜已经十五了呀。什么？可
可恶、啊！恶天白夜怎么连一个闲散玩家都不如？我恶天，要成为高塔第一人！挑战开始，限时五分钟。来吧，与我一拳！什么？玩家恶天高塔挑战失败，恶天失败了？不是吧？他刚到事务层，怎么这么快就被淘汰了？嘿嘿，这就是阁楼的实力吗？哎呀，我刚才拿错徽章了，我进入的工会是避难所。<笑>这家伙真是个墙头草。呃呃嘿嘿。呃什么情况？不是说可以打断的吗？为什么他一直在回血？虽然不知道为什么，但再这么耗下去，我就输定了。只能用祝福了。消耗精力两千点，全属性提升一千点。啊！原来是我的攻速不够快，才没有打断呀、啊。不过，他这个技能真的是很变态啊。应该是体质破千之后才领悟的吧。三阶体质专精守护者已击败，获得奖励，体质属性权重加一。什么？高塔居然还能获得属性权重比加强？啊！也是六层了。塔绳啊，实在是太牛了！切，这家伙一定走到空石运了。看，白夜也到十六层了，这就是精英工会的实力。什么？呀、啊，去你的精英工会吧！这个世界最牛的还是闲散玩家。耶、yeah, ，加油！耶、yeah, ，无敌！大哥，你能不能不要变得这么快？真是个好技能啊！如果给我的话，单挑我应该无敌了。不过现在不是感慨的时候。嘿，感知高了是不一样啊，善意拉满。不过，我就不信你能一直躲下去。见义不干。三阶感知专精守护者已击败，获得奖励。感知属性权重加一，这也太简单了点，能不能给我上点强度啊？只要注意尽力值的消耗，攻略下高塔是早晚的事。好，有点意思，居然有三个专属技能。先不用技能，试试这层的强度。我又输了，你比我整整多存活了五分钟。我打到十六层了，你呢？啊，还真是比我高，我的命怎么这么苦啊？好了好了，说说吧，你遇到什么样的对手？我是突然暴毙的，查了战斗记录，关键问题出在专属技能的叠加效果之下。叠加效果。什么意思？简单来说，就是当你拥有多个属性专属技能时，可以通过两两组合形成新的技能。我这次遇到的是壁垒与攻击力爆发的叠加，效果是将目标所有装备无效化持续一秒，包括装备带来的属性加成和特效。于是，我就被他一拳打爆了。那按你的说法，这种叠加技能还不止一个。这我就不知道了，因为我根本没扛到第二个叠加技出现。叠加技：壁垒与攻击力爆发。什么情况？状态凝固。这什么鬼啊？我的装备怎么都没了？这什么鬼啊！我的装备怎么都没了？祝福
。祝福已发动，消耗净力五千点，全属性提升两千五百点，负面状态已被驱散。神机覆盖，给我滚！三阶防御专精守护者已击败，获得奖励，防御属性权重加一。该死，这么早就把状态凝固给用了，接下来万一出问题了，就只能依靠鸣蛇了。什么情况？为什么玉魂的磁条是灰色的？由于您未完成鸣蛇的心愿，鸣蛇拒绝了你的召唤。喂，鸣蛇，这什么意思？守护者已刷新，挑战即将开始。可恶，居然不理我！幸好这层的守护者只有一个专属技能，不用鸣蛇应该也没有问题。祝福，全属性强化。刚刚那是。居然也会尽力技能，而且还和我的一模一样。按照每七层属性翻一倍来算，他的尽力应该是我的八倍。如果是这样，那么通过祝福叠加属性来通关的策略，在这就完全失效了。钟摆判定，钟摆判定完毕。下次攻击伤害提升三倍，消耗尽力四千五百点。下次攻击提升二十二万五千。状态凝固。什么？冷却重置，祝福发动。鸣蛇，你再不出来，我就要输了。我到底强化了多少属性啊？完全没有还手的余地。不理我是吧？别怪我鱼死网破了。是否立刻销毁装备中摆？我数到三，你要再不出现，我就摧毁中摆。等等，我可以帮你，但你也要答应我一件事。答应你什么都行。银蛇祝福已发动，全属性提高五千点。天灾领域已开启，降低天灾级以下生物属性百分之三十，混乱级以下生物属性百分之四十。现在轮到我了。这就是鸣蛇的力量吗？感觉守护者都弱得不成样了。现在是时候说再见了。三阶智力专精守护者已击败，获得奖励，智力属性权重加一。你是怎么被淘汰的？我遇到了会使用尽力技能的守护者。使用尽力？没错，还拥有和我完全一样的技能。那还怎么打？属性本来就是我们的好几倍，还拥有完全一样的技能，这还只是小怪，最终 BOSS 岂不是变态中的变态？想那么多干嘛？我们这次的目标是突破十四层，现在我们应该高兴才对。也对，哎、啊，你说外面的粉丝看到我们都通过了十四层，会不会激动的疯掉？哼，出去看看不就知道了？走吧。去迎接属于我们的瞩目时刻吧！好强啊！是啊，而且长得也很帅呢。什么情况？为什么没人关注我们？大神又打崩了一层。乐天，你看看排行榜，是不是我眼花了？嗯，怎么可能？哎呀，我一定在做梦，一定是。嗯。搞笑吧！一个新人直接打通了十九层，听说了吗？现在有个叫叶的家伙已经打到高塔十九层了。你在开玩笑吧？那个高塔我连第二层都没过去，那家伙什么来历啊？叶，你们都不知道，他可是我们镜像秘境所有玩家的大舅哥呀！大舅哥，啊，二十层了！我的天哪！开开玩笑吧？难道这个新人今天要打通高塔？不可能！拥有尽力，其属性值翻倍的镜像是不可能被打败的。你们不行，可不代表叶不行啊！我们闲散玩家还是有高玩的
。你们不行，可不代表叶不行啊。我们闲散玩家还是有高玩的。<笑>快看，到二十一层了。这家伙到底什么来头啊？大舅哥永远的神，大舅哥加油！大舅哥，你认识叶啊？当然。连我们静香秘境大舅哥都不认识，你们可真丢人！走、哦，这是前几天他和妹妹在静香秘境的录像。我去，他以后也是我的大舅哥了！大舅哥，大舅哥，大舅哥，大舅哥！不愧是最终 BOSS， 竟然拥有六个专属技能。既然是最后 BOSS， 那我也不需要有所保留了。鸣蛇祝福。鸣蛇祝福已发动，全属性增加五千点，天灾级生物领域已开启。你小心点儿，我只能削弱它百分之三十的属性，只能削弱百分之三十。也就是说，他现在有三万六千点劲力，比我要略高一点。但只要利用好那个技能，我就有机会减少技能冷却时间百分之五。那现在我的祝福只需要五十七秒的冷却时间了，也就是说，我可以利用这三秒的空档期，实现祝福的叠加。祝福发动，祝福，全属性强化。果然，现在的我可以勉强和他五五开，而他和我一样，祝福都进入到了 CDT。只要我能坚持到技能冷却。利用那三秒时间差，启动第二个祝福，我就有机会赢。祝福已冷却完毕。第二次全属性强化。哼，我赢定了。其实你使出组合技能，我也可以通过属性来碾压你。祝福，二次全属性强化。什么鬼？难道他连我的装备属性都继承了吗？这还怎么打呀？他可还有一堆专属技能没用呢！叠加技，壁垒与速度强化。这下真没法打了，先跑吧。什么情况？你已被叠加技锁定，接下来两次攻击无法被闪避。叠加技，壁垒与攻击力爆发。完了！这是我的最后一个技能。可以替你承受六次伤害。两次攻击已经结束了，现在可以动了。快溜！虽然避免了立刻被淘汰，但是以目前的情况来看，我根本就赢不了啊！高架冷却已结束。高架，让我成功攻略高塔。非规则，无法修改。高架，击败高塔二十一层守护者。非规则，无法修改。高架，让高塔二十一层守护者属性归零。非规则，无法修改。我去，这不行那不行的，那你到底能改什么呀？上一次成功使用高架，是修改宝珠磁条，也就是说，高架修改的是原界内的规则，而不是事件的结果。<笑>有了，高架，让我的技能无冷却。规则已修改。玩家页所有技能无冷却，持续十一秒。祝福，祝福，祝福，祝福！您的属性已达到原界用户承载上限二十万点，请为原界注入更多算力，以提高承载上限。哼，二十万就二十万吧，已经足够了。再见吧！恭喜玩家页成功攻略高塔。获得称号“高塔第一人”啊。他通关了，他通关了！快去迎接大舅哥！恭喜你获得称号“高塔攻略者”，全属性全重加二，获得奖励“回溯宝珠成一”，获得奖励“逆境精华”三十万点，所有奖励不可重复获得。啊，多亏有高架，不然的话，我肯定没法通关。大舅哥，大舅哥，大舅哥！大舅哥，大舅哥，大舅哥，大舅哥，你好厉害呀！大舅哥，我以后跟你混了。大舅哥，你是我的神。我说诸位啊，我只有一个妹妹啊
，而且他不是开后宫的呀！大舅哥，大舅哥，你好厉害呀！大舅哥，我以后跟你混了。大舅哥，你是我的神。我说诸位啊，我只有一个妹妹啊，而且她不是开后宫的呀。哎，你听说了吗？夜已经通关高塔了，还获得了一个什么宝珠？哦，是回溯宝珠。哦，那那个宝珠是干嘛的呀？哎，没啥大用，是个消耗品，可以阻挡一次，省得挂了后重新练级。在普通玩家看来，这个宝珠大概只是一个能够避免一次等级归零的道具而已吧。明蛇，之前你帮了我，现在轮到我回礼了，你想让我帮你做什么？我需要自由。呃、啊，我要怎么给你自由啊？我也不太清楚。大哥，你逗我玩呢。不过我有一种感觉，在元界的边界之外，有什么东西在呼唤我。你可以去那里找找看。元界的边界之外，那可是崩坏区啊！你要我去那儿找东西？你别慌，作为补偿，我可以帮你觉醒任意一个专属技能。什么？你没骗我吧？当然没有，我现在就可以帮你觉醒，不过需要你去兑换一个媒介。说吧，要什么？高级可组装变形模块。高级可组装变形模块。我说，你是不是知道我只有三十万精华，所以才要的这个呀？三十万买一个专属技能，你不亏。道理是这个道理，可你这一下把我身体掏空了，还是让我很难接受啊。有了这个高级模块。我也可以短暂的降临现实，帮你战斗。真的？你早说呀！那这样的话，三十万都是小钱。高级模块已兑换，物品正在绑定中。你准备选哪个技能？壁垒。确定吗？确定。恭喜你获得防御属性专属技能壁垒，将防御提升至算力上限五秒。可与其他专属技能叠加使用三次，冷却时间一小时。当前可使用叠加技“避雷”与“实力凝聚”，消耗尽力扣除目标尽力，比例一比一。我去，只要我尽力值够高，就可以直接把对方的尽力值清零，这不是永久沉默吗？回溯宝珠已经到手了，现在要做的就是把等级和装备。打造这顶级。你已利用构架修改秘境进入规则，无人数限制，冷却时间一小时。经验值，秘境精华，我来了。我终于六十级了。受到原界算力总量限制，无法继续获得经验。又是算力受限。之前祝福强化的也是，这到底是什么意思啊？您有新的未读邮件，哥，差不多该下线了，明天还要早起呢。啊、好。嗯，哥，你收拾好了？嗯。<笑>那我们走吧。需要带的东西都在这儿了。爸，妈，我和阿韵来看你们了。爸，您放心，我一定会照顾好阿韵的，不会让任何人欺负她。妈，您也放心，我一定会给我哥找一个漂亮贤惠的嫂子的。哎呦！你们两个来这么早啊啊！王叔，谢谢你每年也来祭拜我爸妈。<笑>臭小子，把你收当什么人了？你爸妈可是和我有过命的交情，我能不来吗
。我说王叔，怎么就你一个人啊？是不是还单身呢？阿韵呐、啊，你有所不知，我呀其实是个万人迷，至今单身呐、啊、是不想伤害我的众多女友们。哦，那你回去记得把他们的气都放了，这样就不用担心伤害到他们了。你这臭丫头，怎么没大没小的？哼！哎呀，老刘啊，赶紧托梦管管他吧，要不然以后可没人要喽。<笑>你这臭丫头，怎么没大没小的？哼！哎呀，老刘啊，赶紧托梦管管他吧，要不然以后可没人要喽。<笑>王叔，该找就找一个吧，总一个人不是事儿。我在忙着拯救世界呢，哪有时间给这情情爱爱的呀？叔，你可别吹了。呃，对了，之前跟你提到的那个原界，你玩了吗？玩了。何止是玩了，我哥现在老厉害了，应该算是最厉害、最顶尖的一批了。啊，你已经成为最顶尖的一批了。不光是我，阿韵玩的也挺好的。阿韵也玩了，是啊，有什么问题吗，王叔？呃，没有没有，我只是没想到你们俩这么有天赋，把我惊到了。当初让他接触原界，只是想着不要被时代淘汰，能够活下去就好。呃，没想到啊，他居然成了最顶尖的一批人。对不住啊，六哥，我没能遵守约定，让小姨他们远离这场纷争啊。如今我的装备和等级，都已经到达了原界的上限，而且不管是为了权柄，还是完成明师的愿望，都是要进入崩坏区的。既然这样，那就没什么可犹豫的了。我现在加入你队伍，应该不晚吧？当然。什么时候出发？明天上午八点，东门见。既然是存档，那就应该把我的最强状态记录下来。狗架，技能无冷却。狗架使用成功。鸣蛇祝福。鸣蛇祝福已发动，所有属性提高五千点。祝福祝福祝福祝福。您的属性已达到原界承载上限，请注入更多算力后再进行强化。回速保出。记录状态。耶，这里这里。抱歉，来的有点晚了。这是他单枪匹马把我的二团灭掉的。什么情况？叶根和花园怎么碰到一起了？也不知道会不会打起来。他和新秩序关系好像很好，应该打不起来吧？连长，我们要怎么对付叶？<笑>不急，等会儿上了飞船再说。这两位你应该都认识，我就不介绍了。小哥哥，好久不见呀！哼<笑>，下次我可不会答应了，一定会找回场子的。啊啊<笑>新秩序有四个拥有百分之五以上算力的玩家，如果强行动手，恐怕我们未必能赢。那你要怎么做？联手解决掉那个叶，平分他身上的算力。你疯了吧？你这是违背死守约定了。那家伙没加入新秩序不算违背约定。等下你们听我指挥就行了。崩坏区的情况，大家应该都派人进去看过了吧？都挂了。醒来之后，只说感觉世界是颠倒的，而且都看见了一个光球，应该是没有算力导致的。新秩序竟然有四位高算力玩家，不知道为什么没有考虑过派一个进去看看情况呢？放屁！我们工会有四位高算力玩家，那是我们的本事，凭什么要送掉一个？你们谁要是不服？就来跟老子打一场！妈，你们几个现在提这件事，应该是另有所图吧？不愧是猪手，脑子转得够快。等下大家要一起探索崩坏区，
我建议进行一场一 v 一对决，让大家相互熟悉一下，你看如何？好啊，队友，我就选你。那就来吧，让我见识一下新秩序第一高手。来就来，你当我怕你啊？等等，两位都是高手，一开始就上场，未免有点掉价。不如让我们这些小人物先来吧，也算是抛砖引玉。你这人说话我喜欢，那你挑一个吧。我选他，这家伙前一段时间灭了我们后花园一个团的人，现在就由我来替工会找回面子。这家伙前一段时间灭了我们后花园一个团的人，现在就由我来替工会找回面子吧。果然罩上我了，叶，你不喜欢的话可以不用比，没什么的。助手啊，我们等下要去崩坏区的，如果不能摒弃前嫌，也不利于合作啊。而且，这位兄弟应该也不是胆小怕事之辈吧？哼，你不用激我，说吧，怎么比？很简单，就在这儿腾出一片区域，离开区域或者血量降低至百分之五十，就算失败。大家觉得怎么样？我没问题。记住，叶博是一个简单的玩家，等会儿一定要全力以赴。知道了，知道了，我们也赶紧腾地方吧。就是现在，动手！无尽覆盖，虚弱转移，后劲覆盖，沉默，暴劲覆盖，戏耍。早知道你们不怀好意了，祝福，给我滚！来呀、啊，我要打十个。柔静，驱散。全属性祝福已被驱散。不好，状态凝固。您处于沉默状态，无法使用技能。架构，修改沉默技能规则。此地规则被限制，无法架构规则。柔静，速度强化。你们干什么？居然公然破坏四手之约，难道不怕被制裁吗？<笑>主手啊，我记得他好像还没有加入新秩序吧？所以我们对他出手，应该没有违反四手之约。再说了，我们刚才只是闹着玩儿，你们说是吧？对呀、啊，对呀、啊。你是在挑战我的底线吗？算了吧，他们确实没有违规，而且叶也没有受伤，接下来还要合作呢。说的也是，真打起来的话，崩坏区也不用去了。哎，真可惜呀、啊，就差一点儿。没想到你刚才会第一时间救我，多谢了。嗯，<笑>我们这一次是真的队友哦。作为唯一打败过我的玩家，你不许挂在别人手里，给我记住！我记住了。这次是我天真了，还以为他们在见到权柄之前，能保持最起码的克制。现在看来，能够相互依靠的人也只有我们四个了。接下来，万不可掉以轻心。嗯。进入崩坏区，就不用受四手之约的限制了。不过，如果你能放弃对那小子的保护的话，我还是可以遵守约定的。哼，不好意思，比起你，我更愿意选择一。行了，别比比了，说的好像你们愿意分享权柄一样。队友说的不错，晶晶，我们走。好。看来协议失败了，手套，跟紧我。我们也走吧。嗯。看来此行，不仅要小心那些高等怪物，要提防这些家伙了。也跟上，雾越来越大了，不要走散了。来了。检测到魔的算力权限超过百分之五，境外之地大门已开启。什么情况？大家小心！队长，我们不会在这儿就挂了吧？不会
以刚才的系统提示来看，这应该就是入口了。但毕竟是崩坏区，进入以后一切小心。是。欢迎来到境外之地，由于您已脱离原界，我的算力权限将被封存，技能构架开始无限期冷却。什么东西？不是崩坏区吗？怎么跑到境外之地了？不过，按照刚刚系统提示的，我们要来的应该就是这个地方。受境外之地压制力影响，你的属性已大幅减少。大幅减少属性？开什么玩笑？打开属性面板。受境外之地压制力影响，你的属性已大幅减少。大幅减少属性？开什么玩笑？打开属性面板。由于您拥有魔的部分算力权限，目前属性已恢复到原有属性的百分之三点二。就目前的属性值来看，这里随随便便一个小怪都能把我给秒了呀！您有新的未读消息。看来会长他们和我遇到同样的问题了。你们几个还好吗？一点都不好，我的属性都被压制了。你们在我附近吗？不在，这里应该是随机分配降落地点，看来大家要单独作战了。据我观察，权柄很有可能就藏在头顶的光球里，我们都向着光球前进，一定能见面。大家一切小心。是。看来大家的情况都一样，不过虽然属性被压制了，但技能都还在，也不算太惨。您的私有领地已生成，请为其命名。私有领地，意思是我脚下的这块石头吗？就叫一号吧。私有领地一号已生成，领地等级一级，领地血量百分之一百，算力存量一点，算力屏障即将开启，算力屏障已生效，受到压制力影响减少百分之十，属性恢复至百分之十三点二，技能构架已恢复，请注意。获得算力可提升领地效果，若领地崩溃，则玩家一同消失。原来魔指的就是算力屏障啊！但这个核心的初始血量也太少了吧？才一百点的血量，还跟我的性命挂钩。想要在这里生存，一百点血量可不够。你要是有办法，就快说。咱俩现在可是在一条船上，那就由我来代替他吧。您的私人领域一号魔的承载物已被明蛇尾吞噬，魔的承载物已更换为明蛇幼体，当前血量七十五万。还得是你，我现在感觉稳了。你先别急着高兴，我现在只能帮你提升血量。什么声音？地块竟然直接被破坏了，小心，快趴下！一号领地正在遭受攻击，血量减少一千。一号领地正在遭受攻击，血量减少一千。血量减少的好快，幸亏明射与领地融合了，恐怕我现在就要回城了。那是算力，原来击碎土地。就可以获得算力，这是在吸收算力吗？飞上去了，看来这里的怪物也在收集算力，然后向光球攀升。多亏有你，不然就刚才的冲击波，这块土地肯定和其他土地一样，直接被干碎了。但是我能做的也只有这个，在这里。我的实力也被压制了。你的意思是，在这里我无法依靠你的力量了？也不算是，只要你有足够的算力让我消耗，我还是能在短时间内恢复到原来的实力。所以关键还是算力啊。对，算力不仅能让我们发挥出百分百的战斗力，还能升级我们脚下的领地，前往光球。你也要去那里？没
没错，虽然不知道为什么，但我感觉到光球在召唤我。既然我们的目标都是那里，那就要抓紧时间开始收集算力了。只要打碎其他领地就行了吧？不必直接击碎领地，把领地上的承载物干掉也可以。比如我，就是你这块领地的承载物。那我岂不是只要站在这里，对别的目标进行射击就好了？你可以试试。这也太爽了吧！鸣蛇，操控领地，靠近其他土地碎片。了解。那棵树苗就是承载物，瞄准它。好。发动攻下，修改规则，技能无冷却，祝福，祝福，祝福。您的属性已达到一号承载力上限，才全属性一百就到上限了，不过应该也够了，不过是一棵小树苗而已。您破坏了土旅的私人领地，<笑>竟然真的可以！您破坏了土旅的私人领地，<笑>竟然真的可以！由于您破坏了其他目标的私人领地，鹰昭对您的关注度加一，对您的仇恨值加一。这个鹰昭是什么东西？这片区域的首领吗？算了，暂时过不了那么多了，还是先收集算力吧。鹰蛇，再靠近一点。不行，算力周围有磁场。和私人领域是相斥的，只能你自己出去收集悬浮在外面的算力，就跟刚才的那只怪物一样。意思是，我必须要离开领地，才能收集到外面的算力了。没错，不入虎穴，焉得虎子啊！鹰脱离一号，你的属性已被压制，技能架构进入无限期冷却。收集到七点算力，技能架构冷却完毕。架构竟然可以在外面使用了，也就是说，拥有算力才是在这片区域畅行无阻的条件。算力获得成功，私人领地升级模块已解锁。升级承载物鸣蛇，可提高对境外之地压制力的抵抗效果。升级所需算力十。升级领地品质，可提升生物承载上限。达到二品后可进入第二层，升级所需算力一千。原来要靠收集算力达成飞升条件啊！我明白了，已经收集几百点了，距离升级领地的目标已经越来越近了。不过鹰昭对我的仇恨值已经很高了，他是这片区域的 BOSS， 必须要考虑他对我出手的可能性。您有新的未读信息。新消息，打开。共享一个情报：两块领地碰撞后可以融合，融合期间架构会暂时失效，但属性值会增加，而且只能留下一个领主。融合？你知道融合吗？当然。融合之后，两块领地的算力就会合并，领域内的生物受到的压制就会减少。而且，领地的承载力也会上升。但，一山不容二虎，两片领地的生物免不了一场恶战。什么声音？是鹰昭。果然来了吗？他大概什么实力？你清楚吗？比现在的你强很多。有可能躲开他吗？不行，他的领地移动的比我们快得多，而且，已经准备和我们融合了。领地融合中，你的属性值恢复至基础值的百分之四十五。就是你小子，消灭了我那么多的手下。九十几，我才六十几啊！就算属性没被压制，正面硬刚也没戏啊！只有想办法偷家了。明蛇，等下你牵制住他，我尽快找到他的领地承载物，然后破坏掉。好。来吧，应招，让我看看你现在的实力。鸣蛇，你
，居然做了别人的宠物，真是丢人！哼，你这种只能混迹在境外之地一层的家伙，也配教训我？混蛋！没想到竟然遇上这小子！我记得他是辅助系经理长，真是打瞌睡送来枕头。<笑>终于上来了，这棵、个、大树就是阴昭的承载物吗？好壮观啊！不过，怎么连一点防御措施都没有啊？不管了，先破坏掉再说。请注意。园林受到百花之神的祝福，在阴昭消失之前无法被破坏。受到祝福无法被破坏，难怪阴昭有恃无恐。哎，真是头疼。要是我有驱散技能就好了。喂，小子，谁？别激动，我是来跟你谈合作的。原来是你呀、啊，胡渣子，跟我合作。之前在飞船上。不是对我刀兵相见了吗？嗨，此一时彼一时嘛。现在的当务之急是搞定这个怪物。我记得你有驱散技能，我猜你应该有办法对付这棵树。只是被规则压制后的你，属性不够，没办法一个人搞定，所以才想靠我的技能给你提升属性，对吗？这家伙脑子倒是不错，我什么都没说。就被他给猜到了。这家伙脑子倒是不错，我什么都没说，就被他给猜到了。如果真是这样，我可以答应你。不过先说好了，最后获得的算力要对半分。答应的这么干脆，应该还有什么底牌吧？不过我也不是吃素的。<笑>好，就按你说的办。好。那我过来给你加属性，你站着别动。停，我知道你的武器是刀，这距离够你施法了。OK OK， 祝福，法度。哎，这感觉也太爽了吧！这小子还是太年轻了，没经历过社会的毒打，这么轻易就给我强化了。只要我能成功驱散这棵树的受保护状态。你就可以消失了。柔镜，破阵，成功了。是阴招的怒吼，看来他察觉到异样了。在我面前还敢走神儿，好机会，再见了，小子。我说，你也太心急了吧！我这才刚刚露出点破绽，你就等不及了。应该呀，一定是他发动了什么技能。该我了。什么情况？柔镜，静气，可以缴械你手上以及所有同类兵器，持续一分钟哦。没了主武器，你拿什么放技能？原来你还藏了一手。不过很可惜，你刚刚禁掉的，并不是我的主武器。不可能！您已击败玩家福渣子，您的原剑魔的算力权限提升至百分之十六。什么情况？我我怎么复活了？系统，打开我的状态栏。我拥有的算力只剩下五十二点，意思是只要算力足够。就可以无限复活。会的，重要信息，在这里被淘汰只会扣除算力，不会等级清零回城复活。好，你怎么知道？我刚刚偷袭夜，却被他干掉了，还把那件禁用目标武器的装备给弄没了。我要哭了，我。人没事就好，具体见面说。让你挨了半天打，真不好意思啊。没什么。我们是合作关系，不用道歉。这次摧毁鹰昭的领地，获得了多少算力啊？一千五百点。虽然已经足够升级领地，但我想先把你的等级拉上去。这么做确实比较稳妥
，可是太费时间了。那如果选择生机领地，能直达元界全柄所在的光球吗？你想多了。从这里到光球一共分为五层，生机领地只能到达第二层，也就是说，要升级四次。那你不早说。系统，打开算力升级面板，消耗一千点算力，将领地升到二级。领地升级成功，正在前往境外之地二层。您已来到境外之地二层清源区域，检测到清源王对您的仇恨值为一百高。不是吧？我还什么都没做呢，怎么仇恨度就高了？什么情况？那是龟须，会吞噬掉没有魔守护的生物以及算力低下的领地，一般只在迷雾中活动。那种东西有很多吗？是的，所以我建议不要贸然进入迷雾。明白了，那就先观察一下周遭，再行动吧。嗯，那块领地怎么这么大？金元鸟是群居生物。所以有时会选择把领地融合来对抗龟须的吞噬。原来如此，小心，有人来了。好久不见啊，耶、yeah, oh. ！看来你也被困在这片区域了。我在这附近转了很久，想离开，似乎只有想办法干掉清源王才行。虽然我们之前有矛盾，可总不能困死在这里。哼，所以我希望能跟你合作。生机覆盖。抱歉啊，我不想和敌人合作，特别是偷袭过我的。虽然我们之前有矛盾，可总不能困死在这里。哼，所以我希望能跟你合作。生机覆盖。抱歉啊，我不想和敌人合作，特别是偷袭过我的人。不知道这家伙报了什么装备，快去快回的话，应该不会吸引龟须吧？什么情况？超远距离释放技能，所以契合你的武器并不是剑，而是手枪，对吧？明蛇，他为什么可以复活？只要拥有一百点以上的算力，被淘汰后就可以自动在领地内复活，同时扣除百分之六十的算力。这么重要的事儿，为什么不提前告诉我？你又没问过，而且你算力那么多，有什么好担心的？你这家伙，站着说话不腰疼。算了，既然如此，那这次我就干掉你的承载物。哼，你以为我会让你有机会再开一枪？既然你不愿意合作，那我们就等会儿在清源王的领地见吧。我不明白，你为什么不和他合作？合作的基础是信任，但我和他之间不存在任何信任。那你准备怎么办？先去清源王的领地逛逛。清源怎么还内斗？难道是不同种族在抢地盘？嗯、这家伙怎么又来了？祝福，全属性强化，柔技，转移。注意，您受到技能转移的影响，原本所有属于对方的仇恨值均已转移到您身上。什么？柔技，窃取。您的祝福效果已被窃取。小子，这下看你怎么办！该死，状态一步发动。这家伙引来的怪物太多，必须赶紧回到领地。真的又没命了，得罪了方丈还想走？进攻！不是吧？他的技能扭曲怎么这么快？生金覆盖，钟摆判定发动。钟摆判定完毕，下次攻击伤害提升三倍。哼，老子还有一手反伤技能，敢打我，等下就直接带你走。情况危急，不能有所保留了。别加计
，壁垒，实力凝聚。目标所有净力值已被清空，您的净力值降低至零点，当前无法发动任何技能。啊、什么？想阴我？再复活一次去吧。耶、yeah, ！你到底有多少技能啊？蠢货！明蛇，这不是来了吗？嗯、这家伙就是清云王，和一层的映照一样，也是九十级啊，依然不是我能匹敌的对手啊。人类，离我的地盘远点儿！这次只是警告，下次就没这么简单了。走了？明明对我的仇恨值是高，竟然放弃追击。英昭直接把领地融合挽过来干我，青云王却没有。到底是什么原因？光想也没用，还是动手试试看吧。架构，技能无冷却。架构发动成功，规则已修改。紧箍。哼，只要技能无冷却，就算伤害刮痧，也能靠禁锢一点一点耗过你的血量。请注意，星元王也发动了架构，星元聚合领地规则已修改。什么？人类，不要以为只有你们才能使用架构。如果你再敢踏入我的领地，嗯，那就只有死路一条。这就难办了。对方本来就比我高那么多级，还能修改规则，毫无胜算啊！不过按照之前魏西的情报，融合领地之后。双方的架构技能都会被禁用，但如果这么做，我也会失去赢他的手段。到底应该怎么办呢？不过按照之前魏西的情报，融合领地之后，双方的架构技能都会被禁用，但如果这么做，我也会失去赢他的手段。到底应该怎么办呢？气死我了！居然被这个家伙干掉两次，老子好不容易才收集的算力，白白损失了这么多。手套，冷静点。<笑>看来你也没比胡渣子这种猛男强多少啊。话不能这么说，至少这次把夜隐藏的技能摸清楚了。也是，那我先撤了。会长，他们都走了，我有些发现要告诉你，是我在千元王领地探查时找到的信息。哦，快说。霍乱进阶，每击败一只青猿，可累积一层。当达到一百层时，可获得称号“青猿领袖”。被淘汰时，可借任意一只青猿复活。拥有霍乱进阶状态者，可挑战青猿王。挑战成功，可成为新的青猿王。注意，拥有霍乱进阶状态的生物，无法离开青猿领地。好样的！这个消息非常重要，你可以试试看。清理普通小怪没问题，但我打不过清源王。想办法利用夜来帮你获得这个称号。那家伙太狡猾，而且对我有很深的敌意，不好办呐。明蛇，说句话呀，到底该怎么办呀？单打独斗肯定是没戏。所以，你最好还是找人合作。周围一片迷雾，你让我去哪儿找人啊？您有新的未读消息。我知道你也打不过清源王，虽然你淘汰了我两次，但为了离开这片区域，我还是愿意跟你合作。这不是来了吗？这家伙，脸皮可真厚。合作可以。不过我的尽力是辅助性的，可不会在前面给你当炮灰。你输出那么高，还管自己叫辅助，一点武德都不讲了是吧？哼，让我在前面扛怪的话，那
那要先陪我打两百只青猿，说点算力，不然万一挂了，我就凉了。可以，只要我成了青猿领袖，就立刻引出青猿王，再把仇恨转移给他，来个坐山观虎斗。如果青猿王出现，使用的架构怎么办？我操纵领地和他融合，够有诚意了吧？这家伙真的有这么好心吗？算了，只要能限制青猿王使用架构就足够了。行，集合吧。哼，上钩了。我就知道你是个明事理的人。我只是为了尽快达到上面一层，才愿意跟你合作的。别耽误时间，快去引怪吧。没问题。从刚才的对话来看，他的真实目的十有八九是为了刷够指定数额的小怪。估计是获得了什么我不知道的情报吧。以防万一，绝不能刷满两百只，还要尽快把青云王引出来。一夜的脾气，肯定不会老老实实帮我刷满二百，但他一定想不到，我只需要刷一百只。怪来了，该你出手了。明白，祝福，全属性强化，已解决青云十二只，青云王关注度二十。照这个速度。最多半小时，我就能拿到称号了。又来一波，快接怪！真是自寻死路。哼，有一说一，和叶合作真是件舒服的事。一眨眼的功夫，就刷了八十只。青猿领袖的称号拿定了。既然你不想走，那就永远的留下来吧。一吸就打掉了我一半的血，这攻击也太恐怖了吧！得立刻和叶汇合，一个人不是他的对手。你怎么一个人回来了？引的怪呢？少废话，快给我加血！青云王来了。青云王，那你小心点，我先撤回领地，帮你回血。生剑修复。这算了呀，秦元王居然正早出现，把叶吓回了自己的领地，我就没办法转移仇恨给他了。你获得祝福效果，全属性提升五百点。别怕，我在领地上可以无冷却使用技能，我们一起干掉他。切，反正我也不能离开秦元领地了，就信你一次吧。有了叶的辅助，我竟然可以和秦元王五五开。卑鄙的人类，给我下地狱吧！有了叶的辅助，我竟然可以和青猿王五五开！卑鄙的人类，给我下地狱吧！糟糕，这家伙刚才根本没有拿出全力！兄弟，别怕，干他！我也能远程输出的！祝福，生剑覆盖。进攻，钟摆判定。我看你能扛多久。叶这家伙也太变态了吧！能辅助就算了，还能压制青猿王。喂，别在那发呆了，等青猿王用出够架，咱们就没得玩了。你们不可原谅。什么？咱俩都得玩完？你明明就站在自己的领地上，跑不掉的只有我一个。领地融合，现在叶占据绝对主动，必须抢先击败青元王，才能扭转局面。很好，青元王的高架被限制了，无限囚禁。不得不承认，你真的很强，但我必须要击败你。就赢了？难道从始至终，我的作用就是限制青猿王的架构？为了感谢你的付出，我现在愿意给你一个机会。机会？告诉我你为什么要刷青猿，我依旧会按照约定分你一半算力。
分？我为什么要跟你分？只要我拿下人头，算力全是我的。看来你是不愿意分享。紧箍，可恶，就差一点儿。哼，既然你想知道，那我就告诉你好了。什么？算了。我这个人从来不勉强别人做事。什么情况？我怎么回木须市了？您的私人领地内算力不足一百点，无法在境外之地重生。啊！为什么会这样？园长，对不起，我被夜淘汰了。啊，没事。刚好你现在有空，去查一下叶在现实中的信息，最好能在线下找到他。明白了，明蛇，现在什么情况？为什么我击败了清源王之后，只有清源黑白两族的好感度的变化？算力呢？一两句话说不清楚，你用御兽收录一只清源，自然就知道了。你就不能直接告诉我吗？现在解释会浪费很多时间。要是一会儿出现了新的新元王，你可别怪我。新的新元王？对，你现在还想听我解释吗？听你个头啊！我现在就去收录。什么情况？为什么这一路上都是青元黑族的残骸啊？这只青元白族好像还蛮喜欢我的样子。小家伙。你愿意成为我的随从吗？编号七二七，清源白族已成为你的随从，即将为你展示随从属性。编号七二七，种族亲人，等级危险，族群技能霍乱进阶。霍乱进阶，成为新的清源王，这就是明蛇说的惊喜吗？如果我把他培养成清源王，岂不是等于间接拥有了一块领地？请为编号七二七清源命名，就叫小白吧。十五、十六、十七，小白，快去补刀！小白，快回来！小白被这群黑青猿盯上了，此地不能久留。我去，仇恨拉得太凶，大部队都追来了。这么多青猿，别说小白了，就算是我也得交代在这儿了。要赶快撤回自己的领地。您已回到领地一号，技能构架冷却完毕。我现在又开始表演了。架构，技能无冷却，祝福，全属性提升。小白，我马上就让你成为清源王。我现在又开始表演了。架构，技能无冷却，祝福，全属性提升。小白，我马上就让你成为清源王。终于可以说话了，我现在心情很好，不想动手。你们这群黑族渣渣，给我立刻消失！气场很足嘛，小白。主人，不用这么客气，来，让我看看你的属性面板。好家伙，四十六万血，妥妥的肉盾啊！走吧。现在我们去收集算力。哦，主人，请稍等，这里有您想要的东西。给我出来，主人！这一下就有三千点算力，太高效了吧？那个小白啊，我可能还需要几千点算力，你还有办法吗？当然有。主人
，主人，这是五千点算力，如果不够，我还可以去其他地方帮您收集。您当前算力已到达可收集上限，请尽快前往境外之地三层。系统，你是故意的吧？好难受啊！一大波算力在我面前却不能吸收。明蛇，你有什么办法能把小白也带上吗？办法当然有。是什么？你可以让一号和亲缘领地共生，这样不仅是小白，这块领地你都可以带走。那代价呢？代价就是升级领地所需的算力也会大大增加，而你只有八千点算力上限，如果共生，就只能永远留在二层。办法很好。下次别说了。您有新的未读信息。新消息，打开。啊！救命啊！我被龟蛆吞了。我已经和会长在二层会合了，把位置发我，我们过去救你。可我已经在三层了。那就没办法了。三层，竟然比我还快！难道魏西也能开挂？耶，你在哪儿？能来救我吗？别叫了，他肯定也刚来二层，没人跟你一样变态。我随时可以去三层，但我怎么找你啊？就是这只龟须，我被吞噬前拍到的。好，小白，你要照顾好自己啊！等我拿到全饼，一定回来找你。好的，主人。不是吧？这么多龟须。我得找到什么时候啊？不，不会这么巧吧？啊，对了，叶，这只龟须体内还有一个怪物首领，而且头上还顶着一把钥匙。明蛇，数据化模块处理中心的钥匙，你听说过吗？当然，这是获得权柄的必要条件之一。只有拿到这个钥匙，才能进入权柄所在的第五层。也就是说，遇到了就得去争呗。是的。你怎么会突然问我这个问题？因为钥匙就在前面这只龟须的体内。合作愉快。哈哈，我们应该是最快到达第三层的吧？不好说，以夜的实力，应该也到达第三层了。也是，他的底牌确实够变态，不过我们两个联手，应该可以轻松解决他。您已抵达境外之地三层，该区域为极度危险区域，请谨慎行动。极度危险？这第三层有点意思啊！喂，干啥呢？咋不理我？我好像看到夜了，在哪儿？被刚才那条龟区吞噬了。那还说什么？赶紧追上去啊！我好奇的是，他为什么要冒险进入龟区的体内呢？难道不会被吸收吗？想那么多干嘛？我们追进去把他干掉，平分他身上的算力，难道不香吗？好吧，小心点，没问题。我好奇的是，他为什么要冒险进入龟区的体内呢？难道不会被吸收吗？想那么多干嘛？我们追进去把他干掉，平分他身上的算力，难道不香吗？好吧，小心点，没问题。您已进入私人领地青木，领主百花之神分身对你的仇恨度极高。不是吧？又来！原来这是一块伪装成龟须的私人领地。选召者，什么情况？姑奶奶，你打招呼的方式可真特别呀、啊！入侵我的领地，还敢反抗？啊我会让你后悔来到这里。boss 也太残暴了，魏西，你坑我呀！嗯，扛住，如期解心。又是你这只小老鼠，给我消失！魏西，别发呆了，快跟我走，这里不安全。呃。哎，多谢，不然我真的要交代在那儿了。你是为了帮我才来的，应该我谢谢你才对。<笑>嗯，作为交换
，我可以告诉你一个秘密哦。什么秘密啊？在这个领地里，可以跟领主共享血量。如果你被他追得快挂了，可以发动试试。副作用是，领主会进入暴走状态。那我可真是谢谢你啊，告诉我这么个没用的知识。那说点有用的，我需要你做诱饵。帮我吸引住 boss 的注意，啊，那看来你是有办法出去了。<笑>我有一个技能叫做解星，只要给目标挂上三层状态就可以秒掉。刚刚的是第二层，现在就差最后一击了。明白了，如果只是吸引仇恨的话，应该问题不大。小子，像你这样不怕死的，我还是第一次见到。去！祝福，全属性强化。希望卫星能搞快点，这 BOSS 攻击力太高，我撑不了多久。这一次我不会手下留情了，根须缠绕。速度强化，解星。烦人的家伙，三层了。棒！成功了。永远的消失吧。那个药师的护照消失了，难道是他帮 BOSS 抵挡一次致命伤害？现在就是最好的机会，到手了。检测到铃铛前原件算力权限少于百分之二十五，无法强制夺取钥匙。什么？大胆！不好，他注意到我了，状态凝固。好像真的把他惹毛了，还是先等维西离开这里。你没事吧？嗯，那个 boss 好像抵抗了我的技能，我也被反噬，暂时无法行动了。没关系，先在这里休息一会儿吧。看来想要离开这里的办法，就是拿到那把钥匙。很有可能，我之前在这片领地转了一遍，也没找到出口。可我刚才触碰到钥匙的瞬间，系统提示需要百分之二十五以上的算力权限才行。我只有百分之九哎，都给你的话够吗？够，可是，没什么好可是的，毕竟是我把你加进来的，动手吧。什么声音？是盾勇和祥云。现在不用牺牲你了，正好有人把算力送上门，你躺好，等我消息。原来归墟肚子里竟然藏了这么大的领地，中间那个应该就是首领了吧？终于落地了，要想办法先和祥云会合。你好啊，谁？送你上路的人。啊、成了。您收到玩家盾勇技能刃甲的影响，血量扣除百分之四十。什么？刚刚我还在苦恼你在哪儿呢，你就出现了，还真是体贴呢。耶！谁体贴谁？还不一定呢，像你这速度，还来跟我打，真是可笑。您收到玩家盾勇技能刃甲的影响，血量扣除百分之十，被动反伤。您收到玩家盾勇技能刃甲的影响，血量扣除百分之十，被动反伤。现在还觉得可笑吗？后进，嘲讽！您受到嘲讽技能影响，强制攻击目标五秒。我的嘲讽可没有冷却，偏消耗是吧？我可不怕你，神剑修复。不错不错，只可惜我也会加血，血量兑换。已消耗百分之十生命值，将在十秒内缓慢恢复百分之二十生命。这可是专精技能，不需要消耗尽力。你现在是不是很绝望？不好意思，我恰好知道怎么破解你这个技能呢。一秒内受到三次攻击，你的技能血量兑换被打断。打断？我不信，血量兑换。你傻的都有点可爱了。一秒内受到三次攻击，你的技能血量兑换被打断。不可能，不像你的算力吧？啊！技
竟然是生擒修复，援军到了呀，那就用这一枪解决你。状态凝固，湘云你可算来了，我差点被这小子干掉。真是抱歉，为了躲开那个领主，我绕了个道。祝福，主属性提升，状态凝固，生擒修复，祝福。他和我的技能差不多一模一样，看来也是生擒系的能力。那就先处理你这个腐树，小子，你别想过去，朝风。这家伙好烦人啊！叠加技，避雷与攻击力爆发。你的装备已被剥离，并扣除相应属性，该效果持续五秒。这家伙居然也会叠加技，这下你总该滚回复活点了吧？不好意思，让你失望了。生机修复。发动！别给他转机的机会，继续。那我就再给你加点料，叠加剂，避雷与血量兑换。老子把你血量上限都扣了，看你还怎么嚣张！这下应该是解决了吧？怎么回事？对方开启了共享光环，你的血量上限远低于夜，遭到技能反噬，你的血量上限被扣除百分之九十九。<笑>想淘汰我，没那么容易。你个疯子，主动和领主共享血量，把领主吸引过来，我们一个也跑不了。完了完了，队友，先撤吧，有 BOSS 在，我们搞不定。先撤，没那么容易。玩家队友已被淘汰，你获得百分之五原界魔的算力权限，当前拥有的算力权限为百分之二十六。糟糕，只剩我一个了。怎么回事？我一个人不是夜的对手，先躲一下，要等队友复活重新进来再说。把我这当成什么地方？想来就来，想走就走。好机会，那家伙把领主的注意力都吸走了，先把钥匙拿到手。检测到你拥有超过百分之二十五的算力权限，是否立刻获取数据化模块处理中心钥匙？是。等等，刚刚拥有 BOSS 仇恨的不止我，还有叶。现在他应该正和领主打得不可开交，我应该趁火打劫才对。钥匙现在到手了，而且和百花的仇恨值也清零了，该想想下一步怎么走。喂，百花妹子，你知道这玩意儿应该怎么用吗？不知道，我只负责守护钥匙。现在钥匙的控制权在你，我只需要保证你的安全就行了。不知道怎么用。而且刚刚还放跑了祥云，有点头疼啊。嗯，这家伙怎么又回来了？需要我帮你除掉他吗，主人？主人，这是什么情况啊？我才离开了一会儿，怎么就变主人了？封住他的退路就行了，剩下的交给我。明白。会长，快劝劝叶，他一个人跑去对付祥云和盾勇了。一挑二，他哪儿来的自信？叶，你别冲动。至少等魏西恢复了呀！完了，没回应，他肯定已经凉了。谢谢关心，我已经搞定了。啊，这……呃，那你快回来，百花之神的分身也不好惹。那个，百花已经被我收服了。会长，快劝劝叶，他一个人跑去对付祥云和盾勇了。一挑二，他哪儿来的自信？叶，你别冲动。至少等魏西恢复了呀！完了，没回应，他肯定已经凉了。谢谢关心，我已经搞定了。啊，这……呃，那你快回来，百花之神的分身也不好惹。那个，百花已经被我收服了。叶一个人干掉了两个四手，还拿下了领主。会长，我们是不是要沦为配角了？都是队友，别说这种话。而且你本来就是配角，要摆正自己的位置。这里就是这片领地承载物的入口了。藏的还真严实啊！既然百花已经成了我的随从，那我就少拿点算力吧。私人领地青木，剩余算力一点。什么？怎么会这样？难道刚才百花从头到尾没有使用架构的原因，就是因为算力不足
。可是，如果连这么大的私人领地都没有算力的话，这一层的其他领地，怕也是空空如也的吧？嗯？哼，好大的房间啊！天上这么多球，是什么情况？检测到您拥有数据化模块处理中心钥匙，传送装置已激活，是否立刻传送？还有这种好事？是。您携带的算力不足两千点，无法传送。传送也要算力啊？还真是硬通货啊！没想到你也被淘汰了，是我大意了。那你觉得我们再去一次能打过夜吗？有可能，但没必要冒着再被淘汰一次的风险去硬刚，不如摇人。摇人？对，有了这个我就不信拿不下夜。你完全好了吗？当然啦，你看。他头顶的钥匙怎么不见了？是被你拿走了吗？嗯，所以通过钥匙可以操控领主。是的。哎，那个数据化处理中心是在哪儿啊？你如果要去的话，能不能带上我？你还有多少算力？呃，这个呀，呵呵都，嗯，都被我用光了。用光？对啊，架构使用一次就要两百算力呢。我为了快速升级，就一直用架构重置技能冷却，很快就把算力用光了。说起来，在架构的解释里，的确是需要使用算力的，可是我的消耗却一直是零，只有找明蛇问问了。魏西，哦，你愿意相信我吗？<笑>当然了，你可是救过我的命呢。那好，你哪也不要去啊，就在这儿等我回来。灵蛇这家伙，到底还有多少事情瞒着我？喂，你盯着我看了半天了，到底要干嘛？算了，反正你也是为我好。你到底在说什么？我已经拿到了数据化处理中心的钥匙了，可以直接通过传送前往第四层。这是好事啊。可是激活传送装置需要两千点算力，所以我想赌一把。怎么赌？我想把领地里的五千点算力全部取走，留一百点给你，这样就算我出了意外，也可以在你这里复活。既然如此，那不如赌的大一些。大一些？对，带上我一起。你能跟我一起走？当然，这样你的胜算会更大，但代价就是你再也无法复活了。带你走的话，你可以发挥几成力量。算力充足的情况下，十成，<笑>那就没什么可犹豫的了。来吧，我们一起走。明智的选择，这就行了吗？是的。您的私人领地已经与你融合，一号即将溃散。哦，怎么还不回来？他身上有种熟悉的味道，应该和你一样都是被选中的人。啊、哦，怎么还不回来？他身上有种熟悉的味道，应该和你一样都是被选中的人。元界毁灭后，我们只能依附在选召者身上存活，成为工具。你一定不会想落得和我一样的结果。哼，你直说吧，要我怎么做？必须干掉其他所有的候选者，比如燕，他现在很相信你，机会难得。哦，你说的很对呢，但是我不允许任何人伤害燕、呃。为什么？你明明早就对他出过手，干掉他，你就可以变得更强大。啊，但这一次真的不行。因为他真的好暖，<笑>我舍不得。抱歉，让你久等了。是等了很久呢。我们现在可以出发了吗？嗯。嗯。嗯
这俩家伙怎么又来了？百花，明白。我们走，让百花牵制他们就行了。藤蔓打击。什么情况？白花居然被秒了！啊，小心！他觉醒的是风纪，纯粹的进攻性静力。刚刚的技能是闪击，进一步强化了他的攻击力。说的没错，而且只要闪击打出暴击，伤害就会翻倍，而且可以无限叠加。再见！耶！状态凝固，进攻！哼，我当是什么厉害角色呢？不过是攻击力高了点而已，是吗？封禁，绝对闪避。你的攻击未能击中目标，触发目标被动一闪。一闪？这又是什么技能？<笑>一个专门为你准备的技能。魏西，这什么情况？你触发了绝对闪避，他就会对你进行反击，直到对你造成伤害才会停下。你会想办法，不然就要被秒了。晶晶这个技能也太 bug 了吧！就算是我们四手也扛不住他这一刀啊！你以为叠闪击容易啊？必须连续刀刀暴击才行。我和他花了三天的时间才叠了二十层，而且虽然一闪可以百分百躲掉对手的攻击，但如果没有高层数闪击的加持，也造成不了多少反击伤害。哼哼，我可要好好欣赏一下叶被淘汰时的表情。那可不能少了我。共享光环开启，连接目标，鸣蛇。再见。你对叶造成了四百万零两千三百点伤害，未暴击，闪击状态已清零。现在轮到我出手了。不可能，吃了四百万的伤害，为什么还能活着？无可奉告、啊。这这什么情况？和说好的剧情不一样啊！哟，二位。看来你们摇的人不好使啊，哥，咱们好像又成小丑了。可恶，这就是主角光环吗？啊、玩家亮晶晶、盾勇、祥云已被您淘汰，共获得百分之五的原界魔算力权限。哎，你们这群人，怎么都这么喜欢给我送装备呢？看到了吧，叶源比你想象的强大。只要我能吞噬了他身上的引导生物，一定会让你变得比他更强。现在应该不会再有人来捣乱了，我们走吧。而且他身上有着大量的原界算力权限，只要把他干掉，我保证你可以拿到权柄，掌握原界。叶，我有件事想问你。嗯，什么事儿？你说。我们接下来要去的地方，就是权柄所在的区域了。或许权柄只有一个，你为什么还要带上我？按照前面的经验，越往上走越危险。权柄虽然珍贵，但也比不过我的命珍贵。比起一个人独吞一切，我更愿意和队友一起分享胜利。怎么样，还愿意跟我走吗？哦，你，你没骗我吧？我没有骗你的必要。而且咱俩现在可都是过命的交情了。好。我相信你。那现在我们出发